zijn altijd mensen die soms wel moeilijkheden hebben met het internet. Dus vandaar dat we toch eventjes wachten. Zodanig dat iedereen die wil meedoen erbij kan zijn. Zometeen gaan we de chat gaan sluiten, dus wanneer, um, wanneer we echt starten met de workshop zal de chat gesloten zijn, dus uh, er is niks mis met je pc of er is ook niks met, de, met het internet, hè. maar zometeen wanneer we starten wordt de chat uitgeschakeld, omdat we ervan uitgaan dat we met de focus, met volle aandacht de informatie tot ons willen nemen. En dan is die chat alleen maar een afleiding. Oké, okay, dan uh, zal de chat nu gesloten worden en dan kunnen we eraan beginnen. Dus nogmaals van harte welkom uh, deze morgen. Leuk dat jullie er zijn. Um, ik heb deze workshop speciaal gemaakt voor hondenverzorgers. Uh, want zo noem ik uh, hondeneigenaren liever. Hondenverzorgers heeft een, een echte betekenis. Hè. We zijn zorgers, we zijn zoogdieren. Um, en we willen zorgen voor. En daarom nemen we bijvoorbeeld een hond in huis. Hè. Maar... Ja, het woord hondeneigenaar werd, wordt ook veel gebruikt, maar ik vind eigenaar is zo, ja, net als je hond een, een bezit van je is, hè? een voorwerp die je bezit en uh, ja, een levend wezen bezitten, hmm, daar zit toch wel een kantje aan. Hè? Dan hebben we de neiging om vanuit een ander perspectief naar hem te gaan kijken. En, uh, maar wanneer we dat doen vanuit het perspectief, we zorgen voor een hond, dus we zijn de verzorgers van een hond, ja, dan kan je wel aannemen dat het aspect welzijn, vriendelijkheid, uh, veel kracht krijgt en om de hoek ligt. Hè, waardoor we veel minder vanuit ons eigen perspectief, van wat wij willen met onze hond, uh, hem gaan benaderen. En een tweede reden waarom ik deze workshop georganiseerd heb, is omdat ik zie dat al wat hondenverzorgers veel te veel druk op zichzelf leggen en dus ook op hun hond leggen. En uh, ja, dat is jammer, dat hoeft eigenlijk niet zo te zijn. Hè? Dus mensen willen het goed doen. En dat is prima, maar in het punt dat je het goed wil doen, zit een gevaar. En daar betekent eigenlijk dat de connotatie erin zit dat je het eigenlijk nu nog niet goed zou doen. En ik verzeker u, we zijn allemaal goed genoeg en iedereen heeft de intentie om het beste van zichzelf te geven wanneer hij met zijn hond omgaat. Dus maar druk op jezelf hoeft echt niet zo te zijn, want samenleven met een hond dient vooral leuk, gezellig, aangenaam te zijn. En dat wil ik met deze workshop gaan doen, is jullie die tools gaan geven om het allemaal leuk te maken. Dus wat gaan we doen? Je zal de formule van de connectiemethode ontdekken en waarmee je eigenlijk succesvol het opvoedingsproces van je hond kunt begeleiden. Dat is ons doel vandaag. En het is een interactieve workshop. Dat wil dus zeggen dat we een aantal oefeningen gaan doen samen. Niet schrikken, uh, je hoeft niet live te komen, hè, maar voor jezelf een aantal oefeningen te doen. Want een van de zaken van de connectiemethode dat we bewust omgaan met onze hond. En bewust betekent dat we, ons, dat we beseffen waarom we doen wat we doen. Dat we ons daar echt vanuit ons hart, vanuit ons binnen de uh, gewaar uh, door zijn, of gewaar van zijn. Um, dus, we gaan een aantal oefeningen doen en de chat wordt enkel geopend wanneer we praktische oefeningen doen. Hè? Want dan gaan we een beetje interageren met elkaar. Uh, dus, uh, geen probleem nu, je hoeft nu niks te noteren. Het is te zeggen, wanneer je vragen zou hebben, dan kan je die natuurlijk noteren, um, pen en papier. En straks na de workshop gaan we geruim de tijd nemen om al jullie vragen te beantwoorden. En dat is alvast onze intentie.
En ik sta er niet alleen voor. Ik heb vandaag uh, Katrien uh, die mij helpt. Katrien uh, Hogewijs is onze chatmanager. Uh, Katrien Hogewijs is ook de chatmanager van de community van de Connectie Methode. Een groep met gelijkgezinde hondenverzorgers die uh, met de Connectie Methode met een hond omgaan. Um, en dus... Katrien die zal ook helpen straks in het Q&A gedeelte, zal ik de vragen live beantwoorden, met de microfoon, met de camera aan. Maar Katrien die kan mij dan op dat moment, na de workshop, gaan ondersteunen. Dus het is echt niet de bedoeling dat je nu vragen in de chat gaat schrijven. Schrijf ze op papier, hou ze voor straks en straks krijgen we tijd genoeg om uh, vragen te beantwoorden. En mocht het zijn dat jouw vraag bijvoorbeeld niet aan bod zou komen, geen enkel probleem. Je kunt altijd mailen naar community.debolster.be uh, uh, community liever. En dan worden uw vragen ook per mail beantwoord. Hè. Maar oké, okay, loop niet weg. Blijf bij ons. We gaan een zeer interessante workshop doen. En voor we daarmee van start gaan, wil ik mij eerst eens aan je voorstellen... Ik ben ondertussen de 38 jaar professioneel actief in de hondenwereld. Uh, ik was in eerste instantie hondentrainer van bewakingshonden en jachthonden. En geleidelijk aan ben ik begonnen met het beroep van hondengedragsbegeleider te ontwikkelen. Dus ik ben iemand die zo aan de wieg staat van de professionele hondengedragsbegeleiding in Vlaanderen. Maar mijn, le- m- m- mijn reis die duurt al super lang. Um, het begon eigenlijk toen ik kind was. Als ik kind was, had ik een herdershond. En toen ik van school kwam, mijn ouders hadden het altijd heel erg druk. En dan kon ik naast mijn herdershond plaatsnemen. En dan kon ik hem vertellen hoe mijn dag op school was geweest. En dat was ongelooflijk, want die begreep mij. Dat gevoel van verbinding met die hond, ja, dat heb ik nooit meer kwijtgeraakt. Dit is altijd bij mij gebleven. En dat zal waarschijnlijk wel de reden zijn van waar mijn passie komt om met honden te werken. Later ook met mensen die honden hebben te kunnen uh, samenwerken. Vanaf mijn zestiende begon ik te trainen met honden. En uh, ja, in die tijd was trainen eigenlijk niet trainen. Trainen was afleren. Dus uh, ik spreek dan echt van uh, 1980... Ja, 1980. Uh, Dat bestond niet. Een hond belonen, dat was gewoon een hond iets afleren. Het ging hem over africhten van honden. Dat was verschrikkelijk erg. En uh, ja, stap voor stap, in 1986 ben ik dan begonnen met de professionele hondengedragsbegeleiding. En ook de eerste periode, de eerste tien jaar van mijn professionele carrière, ging vooral over honden straffen, honden corrigeren, met allerlei toestanden. Je wilt het niet weten. Uh, als ik het begin te vertellen, dan, 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 ja, dan raakt mijn hart uh, wat, welke periode het moet geweest zijn. Hè. En helaas, vandaag zijn er nog altijd mensen die via deze zienswijze, ik weet zelfs niet omdat het een zienswijze is, maar die zonder nadenken, gewoon denken aan als een hond bepaald ongewenst gedrag vertoont, dan moet je hem dat afleren. Nee, dat is vandaag helemaal anders. We leren geen gedrag meer af. We begeleiden een hond. We begeleiden een opvoedingsproces van een hond. Maar daar ga ik later dus veel meer over vertellen. En dan, in een volgende fase, ben ik bij de beloningsgerichte uh, opvoedingsmethode gekomen. En dat was eigenlijk wel fantastisch, want tot dan, ja, zoals ik zei, ik was tien jaar van s morgens tot s avonds bezig met honden corrigeren. En als je dat doet, lieve mensen, ik kan je verzekeren, dat wordt dat een stukje van je persoonlijkheid. En uh, ja, ook mijn vrouw die zei dat van, ja, maar hey, ik ben jouw hond niet. Dus ik kreeg een persoonlijkheid van een bepaalde hardheid, van een bepaalde agressie in mij, En uh, ja, in de jaren 95, 96 ben ik dan bij de beloningsgerichte opvoeding terechtgekomen. Ik heb in de Verenigde Staten een aantal trainingen gevolgd. En uh, en zo heb ik op korte tijd volledig mijn praktijk kunnen gaan omvormen van een strafgerichte manier naar een beloningsgerichte manier. En ik dacht van, oké, en nu zijn we er. Tot op een bepaald moment dat ik het niet meer zie zitten. 
Ja, mensen zeggen naar mij, ja, maar mijn hond doet het niet voor mij. Hij doet het voor de beloning, hij doet het voor de snoepjes, hij doet het voor de aandacht. En, uh, ja, en ik liep daar toch voor een stukje in vast en ik wist niet goed wat het was. En, en ja, mijn weg die bracht me eigenlijk naar een meditatiepraktijk. En die meditatiepraktijk heeft mij toen ja, mijn, mijn, het licht laten aangaan. En heb ik toen het, het, de herinneringen gehad, het gevoel weer gekregen van dat gevoel die ik had in de tijd als kind met mijn herdenschond. En toen gebeurde het. Toen heb ik de connectiemethode ontwikkeld. En dat is natuurlijk waar we het vandaag zullen over hebben. En ondertussen heb ik meer dan 12.000 hondenverzorgers begeleid. Zowel puppyopvoeding als jonge honden, of puberhonden, of honden met probleemgedrag, enzovoort. En mijn missie is vandaag bijdragen aan het geluk van mensen, honden en andere dieren. Dat is mijn doel. Want we staan in verbinding. Sommige mensen denken, ik en mijn hond. Ja, maar wacht eens even. Je bent niet alleen. Je, je bent per definitie verbonden met de omgeving. Van zodra je buiten komt, ben je verbonden met de omgeving. Ook met andere dieren. Je buren, daar ben je verbonden mee. Of dat je dat nu wil of niet. Je zal maar een hond hebben die veel blaft. Dan zal je het wel geweten hebben dat je niet alleen samenleeft met je hond. Maar dat er een omgeving is. En laat staan natuurlijk ook... De meeste van ons zijn lid van een gezin, een partner, eventueel kinderen, onze ouders, vrienden, andere familieleden. Dus we staan in verbinding. En dat is de missie. Bijdragen aan het geluk van mensen, van honden en andere dieren. En ik heb een aantal boeken geschreven. Je hond trainen en opvoeden. Je hond opvoeden met de connectiemethode is mij recentste boek, en vroeger dan ook nog, Klikkertraining voor winnaars. En die boeken werden op vandaag al door meer dan 40.000 hondenverzorgers gelezen. En daar ben ik eerlijk gezegd wel een klein beetje trots op. En anderzijds draagt dat gewoon bij aan mijn missie, zodanig dat mijn, mijn visie eh, een groot bereik krijgt. En dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld een dergelijke workshop gaan organiseren. En sommige van jullie zullen mij misschien kennen van televisie. Ik heb zeven jaar televisie gemaakt en dus meegewerkt aan Vinger aan de Poot. En het programma Het zal je hond maar zijn op de Vlaamse televisie. En waar ik super trots op ben, is de professionele opleiding. Uh, er is een jaaropleiding tot hondengedragsbegeleider de connectiemethode, waar ondertussen meer dan 750 professionals uit voortgekomen zijn. En onderschat dit niet. Dergelijke opleiding is een super intense opleiding, hè, waar we echte experten vormen die dan op hun beurt andere hondenverzorgers gaan begeleiden bij puppyopvoeding, bij probleemgedrag, bij jonge honden. Uh, want ja, je zal maar een hond hebben waar je het moeilijk mee hebt. Hè. En je kunt allerlei dingen leren, maar als er is iemand met kennis van zaken en met ervaring, want de opleiding die ik geef is een ervaringsgerichte opleiding, als je zo iemand naast je hebt die met je kan meekijken, zo iemand die gaat jouw probleem niet oplossen, zeker niet, maar die kan jou begeleiden, die kan dingen in jou wakker maken, die kan jou dingen leren, waardoor jij op een effectieve manier met je hond kunt omgaan. En ik zeg het nogmaals, dat zijn niet zomaar professionals, dat zijn mensen die a een zeer intensieve praktijkgerichte opleiding hebben gevolgd, en B, die zich voortdurend bijscholen. En dus hebben wij ondertussen een netwerk in Vlaanderen en Nederland uh, waar mensen ja, contact kunnen meenemen en iemand kunnen uitnodigen bij hen thuis, want die mensen komen altijd aan huis om te helpen bij het opvoedingsproces van de hond. En natuurlijk heb ik ook zelf een hond, eh, Ombra. Mijn Italiaanse waterhond is ondertussen negen jaar oud. En ja, die tovert nog altijd, iedere dag, een glimlach op mijn aangezicht. En wat wij vooral het liefste doen, is gaan wandelen in de natuur. Rugzakje op en hop. Maar wandelen in de natuur bij mij, lieve mensen, is niet gelijk aan rennen. Bij mij wandelen in de natuur is genieten van de natuur. Samen aanwezig zijn in de natuur. En dan doe ik daar automatisch, dat is een stukje van mijn leven geworden, dan doe ik daar een mindfulnessbeleving, 
ga ik gewoon zeer bewust met mezelf en met mijn hond en met de natuur om. En ja, dat is, dat is gewoon fantastisch. Oké, okay, en dan komen we nu bij de eerste vraag. En de eerste oefening. En um, de eerste oefening of de eerste vraag die ik jullie wil stellen. Waarom haalde je een hond in huis? En wat was of is jouw motivatie om een hond in huis te hebben? Laat het eens weten in de chat. Maar antwoord niet reactief. Antwoord niet impulsief. Ga eens naar binnen. Ga eens gaan voelen. Ga eens goed gaan nadenken van oké, okay, waarom haalde ik een hond in huis? Wat is nu mijn motivatie om een hond te hebben? En Beb zegt gezelligheid. Uh, Jaylee zegt uh, opleiding uh, hulphond. Renate, een echt maatje hebben um, die ik uh, een goede thuis kan geven. Ja, is prachtig. Lindsay zegt gezelschap om meer buiten te komen. Inderdaad, hè. Uh, Ria, uh, morgen een puppy. Haha, gezelschap. Ik hou van de natuur, uh, Vicky verbinding voelen, liever mekaar liefde geven. Uh, deze is echt voor mijn autistische kinderen. Even kijken. Uh, Kathy zegt iemand om voor te zorgen naar verlies, uh, werk door gezondheidsproblemen, inderdaad. Uh, Marianne zegt vriendschap opbouwen, elke compagnie. Uh, uh, Jana zegt meer in het moment leven, plezier, mooi Jana. Uh, Vivian, vriendschap en leuke dingen doen. Uh, uh, Mirjam zegt, omdat ik graag met honden werk, speuren, appel en uh, manwerk. Uh, Mieke zegt, gezelschap, liefde van het dier, verbinding met een levend wezen, trouwe vriend. Uh, na mijn pensioen, pas tijd, zegt Yvonne. Uh, gezelligheid en mij van de bank afkrijgen. Inderdaad, hè, ons actief maken. Wanneer we een hond hebben, dan, uh, ja, dan zijn we verplicht om dingen te doen. Uh, Elsie zegt voor het gezelschap, uh, dus thuis wegens hersenbloeding, niet alleen nu samen wandelen, is, is ook een therapie voor mij, zegt Elsie. Oké, okay, Laila, een maatje, ik heb een zorghart, mooi. Hè? Heel graag zelf trainen. Oké, okay. dus heel veel redenen. Hè? Um, en ik heb ook uiteraard door de jaren heen, door al die jaren met honden bezig te zijn, heb ik die vraag natuurlijk aan heel veel mensen gesteld. En de meest voorkomende antwoorden zijn bijvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Jezelf kunnen zijn. We hebben het gevoel dat we ten opzichte van anderen, ten opzichte van mensen, vaak een imago moeten ophouden. Mensen hebben een beeld van ons. Mensen verwachten dingen van ons. En... Bij een hond hebben we dat niet. Hè? Bij een hond krijgen we de onvoorwaardelijke liefde. Of dat je nu vriendelijk bent, of, 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 of treurig bent, verdriet hebt, je alleen voelt, je, je boos bent, ziek bent, gezond bent. Het maakt voor onze hond niet uit. We krijgen van die hond die onvoorwaardelijke liefde. Een tweede punt, en dat kwam heel veel naar voren in de chat, is natuurlijk plezier beleven. Hè? Hè? Zoals ik zei, de dingen die Ombra, als ze naar mij kijkt, die glimmeren die ik op mijn gezicht krijg, als we samen in de natuur zijn, of gewoon thuis door haar domme streken die ze soms doet, ja, dan is het lachen geblazen. Het is gewoon plezier. Um, connectie, de verbondenheid. We zijn allemaal, in mijn inleiding heb ik het al gezegd, we zijn allemaal zoogdieren, sociale dieren, en we willen connectie, we willen bij iemand horen. We willen verbonden zijn met iemand. En dus met een hond, die kan je die... Ja, er zijn zelfs mensen die een betere connectie kunnen voelen met een hond dan met een mens. He, dus die connectie is een heel belangrijke reden. En last but not least, en dat hebben we ook al gezien in de chat, zorgen voor. Wij willen zorgen voor. En dat is een soort altruïsme die wij hebben. We willen gewoon vanuit ons hart zorgen voor de hond. En mensen zeggen, ja, maar ja, dat is niet, dat is niet altruïsme, want als je zorgt voor een hond, wil je eigenlijk zelf die zorgen krijgen. Wel, niet altijd. Hè? Altruïsme betekent dat we zorgen voor een hond, maar we krijgen daardoor het wederkerigheidsprincipe. Dus wanneer wij zorgen voor de hond, dan krijgen we automatisch die zorg terug. Hè? Dus wat je voor een ander doet, krijg je terug. Dat is een... Een spreekwoord die de waarheid is en die staat als een paal boven water. Oké, okay. 
Laten we eens naar een tweede vraag gaan. Hè? Um, wat wil je je hond leren? En waarom? Dus de meeste hondenverzorgers willen hun hond opvoeden. Willen hun hond dingen leren. En waarom is dat? Waarom wil je je hond iets leren? En wat wil je hem leren? Laat het eens weten in de chat. En Renate zegt niet meer bang te zijn. Uh, Sarah zegt zelfs zeker zijn en gelukkig door het leven gaan. Lindsay zegt dat de wereld veilig is. Jolanda zich veilig te voelen. Mariette zegt meer rust. Uh, Jana meer zelfvertrouwen. Ontspannen te zijn, zegt Simone. Uh, Josette zegt connectie. Ruben zegt respect. Alleen komen of wachten. Uh, rustig samen wandelen, zegt Marijke. Ik, ik, ik... Dan uh, Vivian zegt de basis. Uh, niet meer bang zijn uh, zelfverzekerdheid zegt Vicky vertrouwen Annemarie uh, veilig voelen zich goed voelen in de maatschappij uh, minder blaffen in huis minder bang zijn minder stress zegt Martien oké, okay, lieve zegt rustig samen kunnen wandelen meer zelfvertrouwen, minder stress als er honden zijn niet uitvallen naar bepaalde andere honden zegt Pascal uh, ja, en dan zegt Jordi, honden mogen zijn op een eigen manier die ook fijn is voor ons ja, mooi Esther zegt dat ze goed, uh, dat ze goed is zoals ze is, meer zelfvertrouwen uh, beter samenleving, zegt Corinne overal met ons mee kunnen gaan begrijpen, zegt Greet niet te trekken, zegt Mida ah, oké, okay. en Hanneke zegt niet voortdurend te jagen, klopt hè? sommige honden, die willen voortdurend maar gaan jagen Kathleen zegt speuren voor mentaal welzijn van de hond. Uh, Kathy zegt uh, het trekken bij het wandelen stoppen. Ook de angst om in de auto te zitten. Oké, okay, oké, okay, mooi, mooi. Heel goed. Ja. Ook dit natuurlijk heb ik al heel veel gehoord. Hè? Mensen die contact nemen met mij, die hebben natuurlijk altijd een reden waarom men contact neemt. En een van de redenen is sociaal zijn ten opzichte van andere mensen en honden. Natuurlijk. We nemen een hond bij ons, wij zijn sociaal, wij komen in interactie, we ontvangen bezoekers, we gaan bij mensen op bezoek, we treden de wijde wereld in. Dus is het normaal dat we mensen en andere honden tegenkomen. En dus verlangen er wij natuurlijk naar dat onze hond daar op een sociale manier kan mee omgaan. Een ander punt is wat ik vaak zie, en wat hier minder vaak in de chat aan bod is gekomen, merk ik, is gehoorzamen. We willen dat onze hond, wanneer we hem roepen, dat die komt bijvoorbeeld. Want dat geeft ons een veilig gevoel. Als we onze hond laten loslopen en we roepen hem en hij komt niet, ja, dan kan dat natuurlijk voor wat paniek bij ons zorgen. Dus we willen zo graag dat hij gehoorzaamt. Of wanneer we zeggen dat hij bepaald iets niet mag doen, dat hij daar ook mee stopt bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke reden waarom mensen hun hond willen opvoeden. En, en angst voor problemen. Wanneer we een hond in huis halen, dan, ja, dan, dan kan er het een en ander gebeuren. En we kunnen bijvoorbeeld vroeger al een hond hebben gehad met een probleem en die ons wel wat beperkingen heeft opgelegd. Dus wanneer we dan een tweede hond in huis halen, dan hebben we eigenlijk wel angst dat die hond dat probleem opnieuw zou vertonen. Dus de twee grootste angsten voor sociale dieren, met andere woorden, ook voor de mens, is het controleverlies... Dus de controle verliezen is een groot probleem voor heel veel mensen. Denk er maar aan, hè, wanneer je je hond loslaat en je roept hem en hij komt niet en er komt verkeer aan of andere mensen, of het is een gevaarlijke situatie. Hoe voelt dat dan voor jou, hè? Die, die controle die je verliest? Dus men is daar bang voor. En een tweede belangrijke reden is uitgesloten te worden. Er zijn nogal wat mensen, bijvoorbeeld, die met een hond naar de hondenschool gaan en die daar... Merken dat een hond wat moeilijk heeft. En dan gaat men bijvoorbeeld jou vragen om een beetje afstand te nemen, aan de rand van het, uh, het, het, het trainingsveld te gaan staan. En hoe voelt dat dan om aan die rand te moeten zijn, om uitgesloten te worden? Of bijvoorbeeld, je hebt een hond en je bent niet meer welkom bij bepaalde vrienden. Of bezoekers willen niet meer bij jou komen. Ja? Dat is angst die we hebben. En daardoor gaan we onze hond proberen opvoeden om het hoofd te bieden aan onze angst om de controle te verliezen 
en uitgesloten te worden. Met andere woorden, wij willen controle over onze hond. Dat is wat we willen. Ja? En dat is normaal, hè? voor alle duidelijkheid. Ja? Oké, okay, nog een derde en laatste vraag voorlopig. Uh, welk probleem ervaar je momenteel met je hond? Ja? Dus waar loop je momenteel tegenaan? Dus mijn vraag is echt, niet van wat wil je oplossen, maar waar loop je tegenaan? Uitvalgedrag, zegt Annemarie. Lindsay, uitgehaalgedrag naar andere honden. En die zegt, hij luistert niet. Misha, puppy, die hapt. Ja, kan best lastig zijn. Jeanette zegt, angst. Hond jaagt en trekt aan de lijn, zegt Mariette. Uh, Thomas, angst. Uh, Jachtingstinkt, zegt Wim. Uh, trekken aan de leiband, Sarah. Springen naar bezoek, zegt Lieve. Uitvallen naar gezinsleden, zegt Sandra. Gaan liggen en uitvallen. Uh, hyperactief gedrag. Uitvalgedrag naar andere honden, vooral reuien. Contact andere honden, zegt Huget. Uh, Virginie, ook uitvallen naar honden. Uh, blaffen bij bel en bij bezoek, zegt Karin. Zie je? Uh, blijven opspringen bij bezoekers, zegt Fenna. Uh, Bart zegt hij schuchter en bang aangelegd. Uh, Uh, de Gerry zegt, uh, de, 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 mijn hond heeft angst wanneer hij bij kinderen is. Um, en dan Bert zegt, valt uit als je corrigeert. Uh, ja, zeer interessant. Koba zegt, blaffen, bezoek en bij geluiden. Dus, super interessant. Super interessant. Dus, uiteraard ook ik, hè, als ik kijk naar waarvoor mensen mij contacteren wanneer ze een probleem ervaren met een hond. En dat is heel duidelijk geweest in de chat. De eerste, meest voorkomende oorzaak, waardoor mensen een hondengedragsbegeleider raadplegen, is omdat die trekt aan de leiband of uitvalt aan de rim. Ja? bij het ontvangen van bezoek. En dat kwam ook heel veel voor in de chat, blijkbaar. Hè? Dus honden die angst hebben van bezoekers, die blaffen, die opspringen, die eventueel happen. Wel, dit zijn de top drie van problemen die mensen, en ik benader die mensen, ervaren met hun hond. Want, lieve mensen, deze drie problemen zijn voor 95%, misschien zelfs meer, Compleet normaal gedrag van je hond. En waarom zeg ik normaal? Trekken en uitvallen aan een riem is compleet normaal gedrag, zeker voor een puberhond. Je zal zelf maar eens een keertje vastliggen en je komt in een omgeving waar je geen controle hebt. En waar individuen de neiging hebben om op je af te komen. Maar je ligt vast, je kunt niet weg. Ja, de kans dat je gaat proberen om dingen te doen, om ervoor te zorgen die anderen op afstand te houden, is groot. Een ander punt is trekken aan de riem. Ja, waarom trekken honden aan de riem? Omdat ze zich onzeker voelen. Omdat ze opgewonden zijn. Omdat ze gefrustreerd zijn. Daarom trekken honden aan de riem. Dus compleet normaal. En is het een understatement als ik zeg dat honden eigenlijk niet gemaakt zijn om aan een leibandje te lopen? Natuurlijk, ik weet het, het moet. Zeker in Vlaanderen moeten we bijna altijd onze hond aan de leiband houden. In Vlaanderen hebben wij niet de luxe van in Nederland van losloopzones te hebben. Maar ja, eigenlijk zijn ze er niet voor gemaakt om aan de lijn te lopen. Mensen hun vrijheid afnemen is een van de pijnlijkste dingen die mensen kunnen ervaren. Als je aan mensen zou vragen, ik geef jou... 1 miljoen euro als je je vrijheid opgeeft. En daarmee bedoel ik, als je je controle over jezelf opgeeft. Ik denk niet dat er veel mensen zouden zeggen, ja, ik wil die 1 miljoen euro. 
Ja? En dat is wat onze honden ervaren wanneer ze aan de leiband liggen. Dus denk daar eens een keertje over na wanneer je gefrustreerd bent, wanneer je hond trekt of uitvalt aan de riem. Een tweede punt die heel belangrijk is, is dat verlatingsangst ook een compleet normaal gedrag is bij honden. Honden zijn sociale dieren die in permanente vorm met elkaar samenleven. En wij mensen, wij zeggen s'morgens tegen onze andere gezinsleden, dag, tot vanavond. Maar dat stukje DNA heeft een hond niet. En gelukkig kunnen de meeste honden vertrouwd worden met alleen zijn. Maar er zijn ook honden die een kwetsbaarheid hebben, die gevoeliger zijn en die problemen kunnen ervaren tijdens het alleen zijn. Maar het is normaal. Ik zeg niet dat we dus moeten zeggen van, oh ja, het is normaal, dus je moet dat zo laten. Nee, nee, we kunnen daar wel degelijks iets aan doen. We kunnen onze honden wel helpen om te leren alleen te kunnen zijn. Maar het is in essentie compleet normaal gedrag. En dan... Bezoekers. Weet je, honden zijn territoriale dieren. En in het hondenbrein is het nat dan dat er individuen die niet tot het gezin behoren, hun sociale groep betreden. Hun territorium, hun leefruimte betreden. Dat is gewoon crazy. Dat creëert een kortsluiting bij onze honden wanneer vreemde mensen of vreemde honden die niet tot hun sociale groep behoren, dat die zich in die omgeving bevinden. Dus dat is een probleem. Ook hier, gelukkig, kunnen de meeste honden zich daaraan aanpassen. Maar het is compleet normaal. Dus hoeven we te panikeren wanneer onze hond dergelijk gedrag vertoont? Nee. Hoeven we onmiddellijk aan gedragstherapie te gaan denken? Ook niet. We moeten alleen het inzicht hebben waarom onze hond doet wat hij doet. We moeten de intentie hebben om te begrijpen waarom heeft mijn hond verlatingsangst. Dat is bijvoorbeeld het punt waar we moeten mee bezig zijn. En dan is het vrij eenvoudig om daarmee aan de slag te gaan. Maar, maar lieve mensen, je hebt het door. Hè? Hè? Trekken aan de leiband, uitvallen aan de riem, verlatingsangst, moeilijkheden bij het op, uh, omgaan met het bezoek. Het is dus normaal gedrag. Dus het gedrag van onze hond is niet het grote probleem. We hebben altijd twee individuen. Als we een probleem hebben met onze hond, zijn er altijd twee individuen. We hebben onze hond en we hebben onszelf. En het is zo gemakkelijk voor ons om naar onze hond te kijken. En, ons, en het gedrag van onze hond, wat hij doet, daar een probleem mee te hebben. Dat is zo gemakkelijk. Dat rationaliseren we. Daar kunnen we boeken over lezen. Daar kunnen we cursussen over volgen. Daar kunnen we trainingen rond doen. Zo gemakkelijk. Focussen buiten jou. Focus naar je hond. Wat doet mijn hond? Oei, dat mag niet. Dus we gaan het aanpakken. Maar dat is niet het grote probleem. Die tweede is belangrijk. Het is onze stress, onze angst en onze frustratie die het echte probleem is. Wij zijn mensen. En wij, wanneer onze hond bepaald gedrag vertoont die we niet willen, creëert dat bij ons negatieve gevoelens. Dat creëert stress, spanningen in ons lichaam. We kunnen angst hebben dat het fout gaat lopen. We kunnen gefrustreerd zijn. Hè? Je hond zal maar keihard aan de leiband trekken. En dat kan nogal wat voor frustratie zorgen. Wel, dat is ons echte probleem. Net zoals ik zei, het gaat hem niet over het gedrag van onze hond. Want dit is meestal normaal, uitzonderingen te regel natuurlijk. Maar het gaat hem over hoe wij dat gedrag beleven. Dat is ons grote probleem. Dus, en ik zeg nogmaals, het is begrijpelijk, hè? we leven nu eenmaal in een maatschappij waar niet gelden. Hè? En, maar de vraag is, zijn die normen normaal? En in de meeste gevallen niet, helaas. Ik heb in de vorige slide heel duidelijk aangegeven die drie belangrijke problemen die we ervaren met onze hond, dat het eigenlijk altijd compleet normaal gedrag van een hond is. Ja? Dus, en toch, en toch, we volgen al die cursussen, we gaan naar de hondentraining, we volgen gedragstherapie, en het lukt ons niet. En de reden is dat we vergeten om naar binnen te kijken. Dat we onze eigen stress, onze angst, onze frustratie niet onder ogen zien. En dat we daar te weinig aandacht aan besteden 
en ruimte aan bieden. Dus we willen het gedrag van onze hond veranderen om onze stress, onze angst en onze frustratie te stoppen. En hoe doen we dat? Door bijvoorbeeld hondentraining te doen. Dat is een grote valkuil. Hè? Hondentraining is per definitie een vorm van conditioneren. En conditioneren in dat woord zit voorwaarden. Met andere woorden, ik ga het heel kort door de bocht doen. Hè? Je gaat met je hond naar de hondenschool om te trainen. En daar is alles voorspelbaar. Jij en je hond weten wat je daar moet doen. Er staan een aantal honden op dat trainingsveld. Je krijgt een instructeur die controle neemt over die situatie. Die afspraken met jullie maakt hoe het zal gebeuren. Je hebt snoepjes bij, je hebt bepaalde kledij aan, je gedraagt je op een bepaalde manier. En dat draagt bij tot wat je hond leert. Dus die voorwaarden zijn belangrijk bij het leerproces van je hond. Eenmaal je het hondentrainingsveld verlaat, of samen met je partner bijvoorbeeld een wandeling maakt met je hond, is het helemaal anders. Want dan heb je meestal niet diezelfde kledij aan, heb je geen heuptas met de snoepjes bij... Of misschien ben je ze wel vergeten en heb je een groot probleem. Um, en dan ga je een bepaald ander tempo lopen. Je gaat niet voortdurend je aandacht bij je hond hebben, maar ook in gesprek gaan met je partner bijvoorbeeld. Dus dat is helemaal anders. Hondentraining is echt een grote valkuil. Ik zeg niet dat hondentraining niet leuk kan zijn als het hobbymatig is voor leuke dingen samen met je hond te doen. Maar om je hond op te voeden is het een grote valkuil. En wat gaan we vooral doen? We gaan onze hond belonen. En ik stel aan jou de vraag, en je moet ze niet beantwoorden, de chat blijft gesloten, maar ik stel aan jou de vraag, hoe zou het voor jou zijn om het gevoel te hebben dat je alleen maar gerespecteerd wordt als je doet wat de andere vraagt? En dat is eigenlijk wat we doen met beloning. We denken, we gaan gedrag belonen, en dat gedrag zal zich in de toekomst gaan versterken. Dat klopt. Zolang onze hond natuurlijk de motivatie geeft in onze beloning, Stel dat je je hond leert komen door en belonen met voeding of spel. Wat leer je dan aan je hond? Als je een beloning wil, dan kom je bij mij en dan krijg je een beloning. Maar je leert tegelijkertijd aan je hond, wanneer je iets anders wil, kan je ook iets anders doen. Dus ik zeg vaak tegen mensen die beloningsgericht opvoeden, je hond leren komen voor een beloning, is hem leren om iets anders te doen wanneer hij geen beloning wil. En ik denk dat jullie, wanneer je vertrouwd bent met beloningsgerichte opvoeding, dat wel hebt kunnen ervaren. En natuurlijk, belonen is één ding, maar straf is nog een ander ding. We gaan bijvoorbeeld onze hond straffen. En wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen straffen totaal niet werkt. Bijvoorbeeld in gevangenissen... Mensen worden opgesloten, dus is het ergste wat je kunt meemaken, is van je vrijheid beroofd worden. En wat gebeurt er wanneer die mensen de gevangenis verlaten? Meer dan 40% herhaalt het gedrag waarvoor hij gestraft is. En het zijn mensen, hè, lieve mensen, die kunnen nadenken. Ja? En eigenlijk straf kan je een beetje vergelijken. Uh, je, je spreekt af met de mensen van, kijk, in de bebouwde kom, in... Een woonomgeving mag je bijvoorbeeld 50 per uur rijden. Of 30 per uur. Hè? Maar, oké, okay, dat is een afspraak. En dan gaan mensen te snel rijden. En plots staat daar een flitspaal. En flits, en je moet een boete betalen. Oké, okay. wat leer je eigenlijk aan die persoon? Die persoon leert, ik moet flitspalen vermijden. En wanneer hij aan een flitspaal komt in de toekomst, gaat hij op zijn rem duwen. Maar als hij voorbij die flitspaal is, ja, dan gaat hij weer sneller rijden. En dat is ook zo bij onze honden. Wanneer je je hond straft, ten eerste is het dramatisch voor je relatie met je hond. Straffen en corrigeren is bij mij hetzelfde, hè, lieve mensen. Dus straffen en corrigeren is dramatisch voor de relatie met je hond. Mensen zeggen, ja maar honden straffen en corrigeren elkaar toch ook in het wild. Wel, nee. Dit is niet juist. Honden maken wel ruzie soms. Maar die straffen of corrigeren elkaar nooit. Ja, dus als je je hond straft, is dat een vast voor je relatie. Maar anderzijds leer je hem ook dat wanneer jij er niet bent, dat jij hem ook niet kunt straffen. Dus je leert eigenlijk je hond een straf ontwijken. Met andere woorden, het creëert weer extra stress natuurlijk. 
En dan hebben we natuurlijk nog allerlei hulpmiddelen die we kunnen gebruiken. Zoals speciale halsbanden en de gentle leader en antitrektuigen en uh, koortjes rond de nek. En zelfs sommige mensen zijn zelfs bereid om e-collars te gebruiken om een hond te laten stoppen met blaffen. Maar dat is natuurlijk een groot probleem. Want daarmee onderdruk je gewoon emoties en gevoelens van je hond. En alle gedrag is het gevolg van emoties en gevoelens. En je hond die kan negatieve gevoelens hebben, en je hond kan positieve gevoelens hebben, neutrale gevoelens en dubbele gevoelens. Maar als je hulpmiddelen gebruikt, dan ga je ervoor zorgen dat je bepaalde gevoelens onderdrukt. En dat is gevaarlijk. Daar kom ik straks nog op terug. En dan hebben we gedragstherapie. En in het woord gedragstherapie, daar zit het woord therapie. Met andere woorden, we gaan ervan uit dat onze hond ziek is. Dat onze hond een stoornis heeft. Dat onze hond een probleem heeft. Wel, onze honden hebben geen probleem. Het is te zeggen, jawel, ze hebben wel een probleem. Met de controle die wij over hen nemen, daar hebben ze een probleem mee. Maar in essentie hebben ze geen probleem. 95 procent. Dat zijn uitzonderingen. Net als bij mensen zijn er ook honden die echt structureel een mentaal gedragsprobleem hebben. Dat is waar. Maar die zijn zeer zeldzaam. Dus gedragstherapie is eigenlijk niet nodig. En bij de connectiemethode doet men aan gedragsbegeleiding. Ik heb al gesproken over de professionals van het netwerk van de connectiemethode. Die mensen begeleiden de hondenverzorger in het opvoedingsproces van een hond. Dat is helemaal wat anders. Dus wanneer je echt ergens tegenaan loopt, kan het zeker geen kwaad om eens een keertje contact te nemen met iemand die eens met je meekijkt. Maar gedragstherapie en, en Philippe Raas is een professor psychologie aan de KU Leuven. En die heeft een onderzoek gedaan. Hij heeft gezien dat zelfs gedragstherapie bij mensen, heeft hij gekeken hoeveel mensen zeggen dat dat geholpen heeft. En houd u goed vast. 30% van mensen die ooit de gedragstherapie hebben gevolgd, melden een verbetering. 70% meldt totaal geen verbetering. En nogmaals, dat zijn dan mensen die er zelf voor kiezen om een gedragstherapie te volgen. Waarom zouden wij dat dan doen met onze hond, is de vraag. En dan, helaas, ik moet het ook doen, maar castratie. Sommige mensen zijn bereid om een stukje lichaam van een hond te amputeren, omdat die dan wat rustiger zou zijn. En ik heb het niet over de honden die uit het buitenland geïmporteerd worden in Vlaanderen of in Nederland, waar een regel geldt dat die honden moeten gecastreerd worden. Dat is iets anders, of een andere discussie met andere woorden. Maar het gaat hem over castreren, omdat onze hond bijvoorbeeld te dominant blijkt te zijn. Of omdat hij te wild blijkt te zijn. Of dat hij niet wil luisteren. Of agressief gedrag zou vertonen. Daar een hond voor, castratie, voor castreren is eigenlijk hetzelfde van het couperen van oren en het couperen van een staart. De staart werd gecoupeerd omdat het ambetant was dat hij met die staart dan dingen omver ging gooien. Het was nadelig voor degene die gebruik maakte van de hond. Daarom werd die geamputeerd, die staart. En dat doet men eigenlijk met die teelballetjes ook. Maar wat men niet, of wat men niet aan denkt, is dat hormonen belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van een hond. En wanneer men een hond castreert, dan gaat men die verdere ontwikkeling gaan hypothekeren. Natuurlijk... Oren couperen, staart couperen en teelballetjes couperen, dat is natuurlijk absoluut aan de orde bij medische problemen. Dat is iets anders, maar dat is een taak voor een dierenarts. Die niks, dat heeft niks te maken met gedrag, maar heeft te maken met gezondheidsproblemen. En dan kunnen we dat natuurlijk doen. Ja. Maar zoals ik zei, het is menselijk dat we ongewenst gedrag van onze hond willen veranderen. Je zal maar samenleven met een hond die agressief gedrag verdunt. Je zal maar samenleven met een hond die niet al blijft. Je zal maar samenleven met een hond die ervoor zorgt dat jij volledig geïsoleerd wordt. Dus het is absoluut menselijk dat we gaan proberen om ongewenst gedrag van te willen veranderen. Maar nogmaals, het is menselijk, maar zeer gevaarlijk. Want wat doe je dan eigenlijk? Je gaat een bal onder water duwen. Je gaat gedrag onderdrukken, je gaat emoties onderdrukken. En dat is gevaarlijk. Als je iets onder druk plaatst, 
dan kan dat tijdelijk voor verandering zorgen. Dus wanneer mensen bijvoorbeeld met een e-collar hun hond trainen of bestraffen, dan kunnen zij inderdaad snel resultaten boeken. Dat kan. Maar die resultaten zijn het gevolg van het onderdrukken van emoties, gevoelens en van gedrag en van motivatie. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zal de hond op termijn ziek worden, ofwel zal hij op termijn exploderen. Zijn stoppen gaan doorslaan en er kunnen ernstige ongevallen gebeuren. Want dit doen zorgt ervoor dat een hond zich niet goed voelt. Hij ziet er misschien rustig uit, maar het is eigenlijk een soort shutdown die je kunt krijgen. Een soort onderdrukking van jezelf. Je kunt jezelf niet meer zijn. En denk maar eens hoe dat het voor jou zou zijn om jezelf niet te kunnen zijn. En dus wanneer je onderdrukt, kan het ook omgekeerd gaan en kan bam, kan je een explosie krijgen. Zoals die bal die nu terug uit het water ploft, kan een hond zijn stoppen doorslaan. En dan kunnen er ernstige ongevallen gebeuren met ernstige agressie tot gevolg. Ik denk dat het voor jullie duidelijk wordt dat gedrag van je hond willen veranderen meer stress zal veroorzaken. Dat is zo. Hè? Niet alleen voor je hond, hè? ook voor jou. Hè? Als je ooit al geprobeerd hebt om je hond te trainen, je hond gedrag af te leren, je hond te leren om niet meer te trekken aan de lijnband, <coughs> je hond te leren om niet meer uit te vallen aan de lijnband, wel, voel eens bij jezelf, wat heeft dat met jou gedaan? Dit heeft ook voor jou veel meer stress veroorzaakt. En als het voor jou veel meer stress veroorzaakt, veroorzaakt het ook voor je hond veel meer stress. En er is iets heel belangrijk. Je hond heeft het gevoel dat je hem niet accepteert zoals hij is. Hoe is het voor jou te voelen dat iemand jou niet accepteert zoals je bent? Dit is verschrikkelijk. En in het begin hebben we gezegd van, waarom nemen we een hond in huis? En dat was eigenlijk om extra geluk te genereren. Toch? En wat was de meest voorkomende reden waarom mensen een hond in huis namen? Wel, juist. De onvoorwaardelijke liefde. De onvoorwaardelijke liefde. Je moet dat eens goed lezen. Onvoorwaardelijke liefde. We willen onvoorwaardelijke liefde van onze hond. Kunnen we dan misschien niet eens ook bij hem zo doen? Kunnen we hem ook niet op deze manier bejegenen? Kunnen we ook niet aan hem die onvoorwaardelijkheid bieden? Ongeacht zijn emoties, zijn gevoelens en zijn gedrag? Kunnen we niet starten vanuit het feit? Ik accepteer jou zoals je bent. Met andere woorden, een vraag aan jullie. En we gaan de chat openen. Kunnen jullie zich nu wel verplaatsen in jullie eigen hond? Kunnen jullie snappen waar bepaald gedrag van je hond nu vandaan komt? <coughs> kunnen, jullie, kunnen jullie begrijpen hoe het voor je hond is? Wanneer we zijn gedrag willen veranderen? Laat het eens weten in de chat. Esther zegt ja, Mariet zegt zeker. Josette zegt ja, dat kan ik wel. Absoluut, zegt Sarah. Cecile zegt ja, Kim, ja. Toch wel, zegt Vivian Thomas. Door opleiding, misschien dat begrijp ik mijn hond op een andere manier. Uh, uh, ja, zegt Annemarie. Jet zegt zeker. Jana zegt ja. Desiree zegt, uh, dat is zeker waar. Zeker belangrijk, maar kan gevaarlijke situaties opleveren. Ja, dat is waar. Ik zeg niet dat we zomaar onze hond alles kunnen laten doen. Dat we hem... Uh, andere mensen kunnen laten bijten natuurlijk. Dat heb ik niet gezegd. Maar er is een verschil tussen voor veiligheid zorgen en het gedrag van onze hond willen veranderen. Ja? Uh, Lieve zegt zeker, hetzelfde gevoel als kind gehad. Hè? Niet emotioneel gezien worden. Kijk, hè? dan krijg je echt die reflectie wanneer je op die manier naar je hond gaat gaan kijken. Ja? Oké. Okay. Okay, we gaan de chat weer sluiten. En... Ik kan mij voorstellen dat jullie nu zeggen, ja, maar goed, ja, ik mag het gedrag van mijn hond niet veranderen. Het is te zeggen, ik zeg niet wat je mag en niet mocht. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat je bij jezelf zegt, oké, okay, maar hoe moet ik het dan doen? Hè? Dus de chat mag gesloten worden, prima. Hè? Dus hoe moet ik dat doen? Dat is wellicht de vraag die jullie stellen. Wel, kijk. Je hebt geen hondentraining of andere controlemiddelen nodig. Absoluut niet. 
Wat je nodig hebt, is de formule van de connectiemethode. En ik ga jullie die formule uitleggen. De formule van de connectiemethode bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is kennis. Ik ben verwonderd dat er zo weinig mensen zijn die al misschien met meerdere honden hebben samengeleefd en die de hondentaal niet kennen. Die niet weten wat de communicatiemiddelen van een hond zijn en hoe dat die hond communiceert. Ja, maar zeggen de mensen, ja, maar ik doe dat met mijn gevoel. Haha, voorzichtig. Je gevoel gebruiken is prachtig. Maar als je geen kennis hebt, kan jouw gevoel jouw perceptie zijn. Hoe jij voelt. Maar niet noodzakelijk hoe jouw hond zich voelt. Dus kennis over hondentaal is een essentieel gegeven. Wanneer je bijvoorbeeld met je hond gaat wandelen, een hond die uitvalt aan de leiband, en waarvan mensen dan denken, ja, hij wil spelen, hij wil er naartoe, uh, hij wil, 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 is dominant, uh, noem maar op. Wel, als je naar die taal van die hond zou kunnen kijken, als je zou kunnen zien hoe hij communiceert, dan zou je ook zijn boodschap kennen. Want alle gedrag, lieve mensen, is communicatie. Dus ik ben gewoon blij wanneer bijvoorbeeld Ombra iets zou doen, ongewenst gedrag zou vertonen, zou ik gewoon blij zijn. Waarom? Ze vertelt mij iets. Ze communiceert mij. En doordat ik naar haar luister, voelt zij zich verbonden met mij en is het veel makkelijker om samen het probleem op te lossen. Dus we hebben de hondentaal nodig. Het tweede belangrijk gegeven, normaal gedrag. En zoals ik zei, honden vallen uit aan de leiband. Het is normaal. Ze hangen vast. Ze zijn niet gemaakt om aan de leiband te lopen. En ze hebben geen controle over de situatie. Dat maakt dat ze gestresseerd worden, dat ze bang zijn, dat ze frustraties hebben. En dus, ja, ze kunnen niet weg. Dus kunnen ze maar één ding doen. En dat is uitvallen. Het is dus normaal. Honden zijn territoriale dieren. Dus wanneer ze in de ruimte aan de leiband lopen en er komen anderen in dat territorium te dicht bij hen, te dicht in hun individuele zone, iets wat honden in principe niet zomaar doen, ja, dan is dat normaal dat die gaan uitvallen. Ja? Stel je gewoon voor dat jij vast ligt en er komt iemand in jouw privézone. Wat ga je doen? Ga je lachen? Ik denk dat je die persoon ook misschien gaat vragen om afstand te nemen en als die niet luistert, boos gaat worden. Het is dus normaal gedrag. Dus we moeten het normaal gedrag van een hond kennen. We moeten het natuurlijk gedrag van een hond kennen. En vergis u niet, natuurlijk gedrag is niet bijvoorbeeld schaapdrijven. Dit is geen natuurlijk gedrag. Natuurlijk gedrag is geen pakwerk. Natuurlijk gedrag is geen speuren, voor alle duidelijkheid. Dit is geen natuurlijk gedrag. Honden zijn honden die wel zoeken naar voeding. Maar spoorvolgen, ja, dat doen ze alleen maar als ze eerst een, een, een prooi, een konijntje hebben gedetecteerd, en dan gaan ze dat spoor volgen. Wat wij doen, in door fokbeleid, is honden manipuleren zodanig dat ze bepaalde driften ontwikkelen. En dan gaan wij zeggen, ja, maar ja, die hond heeft die driften. En je moet die driften toch laten escaleren, toch ontwikkelen. Want dat is zijn natuur. No way. Kijk naar honden die in vrijheid leven. Kijk hoe die honden zich gedragen. Dus, kennis over hondentaal en kennis over het normale gedrag van de hond. Een tweede pijler binnen de connectiemethode, is luisteren en handelen met je hart. En laat ons nu eens eerlijk zijn. Daar gaat het over, echt over voelen. Dat gaat over verbinding voelen vanuit je hart. Maar het probleem is dat heel veel honden en mensen, vooral mensen, verleerd zijn om te voelen. Men is in een andere wereld terechtgekomen. Men is in de wereld van de boeken en de theorieën terechtgekomen. En dat is goed, hè. Wetenschap is superbelangrijk. Ook binnen de connectiemethode is wetenschap een absoluut belangrijk onderdeel. Maar met alleen met kennis en wetenschap, met een diploma, ga je er niet komen. Je moet ook naar je hart luisteren. En het risico dat we ons te veel focussen op de boeken en veel te weinig op ons hart, is groot. En het is gebeurd. Heel veel hondenverzorgers zijn het verleerd om te luisteren. En dat is een groot probleem. En dan, de derde pijler, is 
de drie vragen van de connectiemethode. En dat gaat over de praktijk. Hoe ga je dan nu die kennis en die intuïtie, hoe ga je die nu in praktijk brengen? En dan hebben wij drie vragen van de connectiemethode. De eerste vraag is, hoe gaat het met jou? De tweede vraag is, wat wil jij? En de derde vraag is, wat heb jij nodig? En ik heb jullie al verteld. Het leven, jouw centrum, jouw omgaan met je hond, bestaat uit twee elementen. Het eerste element is jouw hond. En het tweede element is zelf. Dus laten we een keer beginnen met de hond. Dus als we het gedrag van onze hond zien, een puppy bijvoorbeeld. In de chat was er iemand die zei, ja, last met de puppy omdat die bijt. Oké, okay. en dan kijken we naar die hond. We zien die hond bijten. We zien die puppy bijten. En dan hebben we de neiging om aan dat bijten iets te doen. We denken niet na, hè? we willen gewoon niet gebeten worden. Maar als we ons richten naar die pup, is de eerste vraag die we moeten stellen, hoe gaat het met jou? En dan moeten we de hondentaal kennen. En die hondentaal kunnen we zien hoe het met hem gaat. Kunnen we horen hoe dat het met hem gaat. Kunnen we zien hoe dat hij zich gedraagt, hoe dat het met hem gaat. En als je die taal ziet en tegelijkertijd met je hart u op hem afstemt, ga je voelen dat hij een vraag heeft. Dat hij een nood heeft. Dat hij een probleem heeft. En dan ga je vanuit compassie connecteren met hem. Dus de eerste vraag, hoe gaat het met jou? De tweede vraag is, wat wil jij? Wanneer je met je hart geconnecteerd bent, dan ga je automatisch weten wat die pup wil. Hij wil veiligheid. Hij wil controle. Hij voelt hem niet oké. Okay. Dus hij wil controle, maar hij krijgt die controle niet. Dus ontstaat er frustratie en daardoor gaat hij bijten. Helemaal normaal. Een beetje zoals een klein kind die nog de taal niet spreekt, die nog geen Nederlands spreekt en die, wanneer hij een probleem heeft, wanneer hij zich niet goed voelt, communiceert naar mama of papa hoe dat hij zich voelt, maar mama of papa begrijpt het niet en die gaat beginnen krijsen en doen. En die gaat misschien zelfs boos worden en woede aanvallen krijgen. Dat is net hetzelfde met die pup. Dus wat die pup op dat moment wil, is connectie met zijn verzorger. Waarom hebben we connectie nodig? Waarom leven we samen in groep? Om voor elkaar te zorgen, om elkaar te verdedigen, om elkaar te beschermen, om voor elkaar, om met elkaar samen te leven. Daarom hebben wij connectie nodig. Dus die hond, die pup die op een bepaald moment bijt, wil letterlijk en figuurlijk connectie. Uiteraard maakt die connectie door in je lichaam te bijten natuurlijk. Hè? Maar hij wil gewoon... Verbinding. Emotionele verbinding. Want hij heeft een probleem. En dan komt de vraag, wat heb jij nodig? En wat hij nodig heeft, is steun en begeleiding. Wat die puppy niet nodig heeft, is correctie omdat hij bijt. Of een afleiding. Dus wanneer bijvoorbeeld kinderen lastig kunnen zijn, en mama en papa hebben niet de tijd of niet de bewustzijn om op dat moment even te stoppen met wat ze doen en te luisteren naar het kind, kan het zijn dat ze dat kind een tablet geven om een beetje op te kijken naar een filmpje of een spelletje te doen. Dit is niet wat dat kind dan nodig heeft. Dat dat kind dat misschien leuk vindt, dat zal misschien wel, maar dat het nodig heeft, is niet aan de orde. Het gaat hem over dat hij steun en begeleiding nodig heeft. Dat hij die, die connectie die hij maakt, dient omdat we hem zouden helpen. En bijvoorbeeld bij een pup, die kan overprikkeld zijn. En misschien moet hij rusten. Of misschien heeft hij honger. Ja? Of misschien voelt hij hem onveilig, dat we de situatie een beetje moeten aanpassen, zodat hij zich veiliger kan voelen. Dus dit is kijken naar de hond. Maar natuurlijk heb je daar de kennis over natuurlijk gedrag voor nodig. Als je niet weet hoe honden functioneren, als je niet weet hoe puppies functioneren, ja, dan kan je ook niet begrijpen, dan kan je ook niet weten wat ze willen, en dan kan je niet weten wat ze nodig hebben. En dan ga je rare dingen beginnen doen. En... Een tweede punt is leiderschap. En leiderschap, ja, dat is niet zoals vaak wordt gezegd, je moet de baas zijn over de hond en je moet hem tonen dat je de baas bent en dat je de leider bent en dat hij dat niet mag doen. Daar gaat het niet over. Leiderschap binnen de connectiemethode is zelfleiderschap. Is ten dienste van de hond gaan staan. Dat is het leiderschap die we met de connectiemethode praktiseren. En dan hebben we natuurlijk over het tweede element en dat ben jij. 
Dus zoals ik zei, naar de hond kijken is eigenlijk het allergemakkelijkste. Als je een beetje kennis hebt, dan kan je al naar je hond kijken. Ja? Maar luisteren met je hart is iets wat jij moet doen. Is wat jij de bewustheid moet hebben. Is wat jij de moed moet voor hebben. Is wat dat gedrag met die pup bij jou doet, bijvoorbeeld die bijt. En dus moet jij jezelf vragen, hoe gaat het met mij? Ja? Dus als ik bij mensen kom, dan ga ik ook eerst naar de hond kijken. En dan ga ik aan de verzorger vragen, hoe gaat het met jou? En dan luisteren met je hart. Hoe, hoe, hoe is dat? Maar in jouw geval, als jij met je hond ergens tegen aankomt, is het de bedoeling dat jij de moed hebt, de bereidheid hebt, om naar binnen te treden. Om naar je hart te treden en te luisteren hoe het met jou gaat. Mindfulness gaan praktiseren. Mindfulness betekent dat je even niks doet, stopt met doen, even naar binnen treedt en jezelf de vraag stelt, hoe gaat het met mij? Wat treedt er op de voorgrond? En vaak kan het zijn dat jij zelf ook heel druk bezig bent en dat je gestresseerd bent en, en, en dat je misschien een slechte dag hebt gehad en dat je misschien doodvermoeid bent en dat je daardoor niet kunt doen wat je zou willen doen. En dat is oké okay dan. Op dat moment. Dus hoe gaat het met jou? Waar loop jij tegenaan? Wat is jouw angst? Wat is jouw stress? Wat is jouw frustratie? En dan, wat wil je? En weet je, wat we willen is meestal net hetzelfde als onze hond. Wij willen ook die veiligheid. Wij willen ook controle. Gebeten worden door een pup kan pijn doen. Kan lastig zijn. Zeker na een zware dag waar we eigenlijk zelf tot rust zouden willen komen. Ja? En als die pup dan aan het bijten is en we zijn doodmoe, dan willen wij controle over die situatie. Wij willen rust, wij willen veiligheid. En wanneer een pup bijt, kan dat ook een stemmetje in je hoofd brengen. Ja, maar ja, als die volwassen is, dan kan hij misschien agressief worden. En dan kan ik hem misschien niet houden. Dus je wordt angstig. En wat jij ook wil, is connectie. Jij wil ook communiceren met dat kwetsbare wezentje, die pup, die op dat moment niet weet van welk hout pijlen te maken. En niet alleen die pup. Jij ook niet in die situatie. Dat kan zo zijn. En wat heb jij dan nodig? Wel, je hebt ook steun en begeleiding nodig. En welke steun? Je hebt steun nodig van jouw kennis. Je hebt steun nodig van jouw kennis over hondentaal. En en natuurlijk gedrag van honden. En je hebt steun van jezelf nodig. Maar, it takes a village to raise a child. Die kunnen wij veranderen naar het takes a village to raise a dog. Je hebt A-kennis nodig. Je hebt mindfulness nodig. Openheid. Voelen. Intuïtie. Gaan raadplegen. En je hebt community nodig. We denken soms, ja, ik ben alleen met mijn hond. Ik trek wel mijn plan. Nee, dat lukt niet. Je hebt buren, de wereld om je heen. Je hebt familieleden enzovoort enzovoort. Dus je hebt ondersteuning van een community nodig. Dus, als we dat samen gaan bekijken, twee elementen, hond, mens. Die drie vragen worden altijd gesteld. Hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig? Zowel aan de hond en misschien zelfs best in de eerste plaats aan jezelf. Want je kunt nooit voor je hond zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt. En daarom gebruiken we binnen de connectiemethode mindfulness. En mindfulness is niet zoiets zweverig, spiritueel. Het is te zeggen, het is wel spiritueel. Als we zouden zeggen, mindfulness is liefdevol kijken naar wat er is. Dan is het spiritualiteit. Maar het is geen gezweef. Het is vriendelijke en open aandacht voor wat is. In het hier en het nu. Zonder te oordelen. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat we kijken... Dan we ons openmaken. En dan we niet direct gaan reageren. Dan we niet direct emotioneel reactie gaan doen. Dan we niet direct gaan beginnen trainen of een snoepje geven of corrigeren. Maar dan we even, wat gebeurt er? In het hier en in het nu. En dan we nog niet onmiddellijk gaan oordelen. Want soms zien we iets en we hebben al een oordeel. Klaar. Nee, we laten dat oordeel even. Dit is wat er gebeurt. En wat er dan gebeurt, dankzij jouw kennis en jouw intuïtie is fenomenaal. Je gaat vertrouwen ontwikkelen. En wat is vertrouwen? Vertrouwen 
betekent vertrouwd zijn met wat is. Zowel op kennisvlak als op intuïtief vlak. En die twee breng je bij elkaar en dat gaat jouw onzekerheid wegnemen. Daardoor ga jij beginnen weten wat de juiste dingen zijn die jij kunt gaan doen. Hoe je welzijnsgericht, hoe je je hond kunt accepteren zoals hij is. Hoe jij zelf in alle vertrouwen hem onvoorwaardelijke liefde kunt bieden. Dat vertrouwen ga jij ontwikkelen dankzij jouw kennis en jouw mindfulness. Dat is de essentie. En wat er dan gebeurt, is heel bijzonder. Honden hebben een stemmetje in hun hoofd. Ben ik nog veilig? En wanneer je zelf onzeker bent, en er is niks mis mee trouwens, hè, met onzeker zijn, ik ben hier niet aan het bekritiseren, in tegendeel, ook ik ben soms onzeker. Maar als we onzeker zijn, dan communiceren we een gevoel van onveiligheid. En daar zijn onze honden supergevoelig voor. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom jij, ik weet niet hoeveel kennis hebt, maar toch het moeilijk hebt om jouw hond te begeleiden. En dat is dat stukje, onszelf, onze binnenkant, onze onzekerheid, die ervoor zorgt dat dat een veiligheidsgevoel is, en waar de hond zegt, ja, maar ja, oh, dit is te onveilig. Maar als je het vertrouwen ontwikkelt, dan ga je per definitie ook meer veiligheid communiceren, en dat zorgt ervoor dat je je vertrouwen gaat doorgeven aan je hond. En dan komen we, ik ga even terug naar het uitvallen aan de leiband. Stel dat jij met vertrouwen zo'n situatie kunt aangaan, omdat je kennis hebt, omdat je mindfulness hebt. Dat vertrouwen ga je doorgeven aan je hond. En hoe komt dat? Omdat je hond een sociaal dier is die wil samenwerken met iemand van zijn sociale groep. En dat ben jij. Dus jouw hond is op zoek naar steun, naar begeleiding. Maar als jij te onzeker bent, of reactief bent, of emotioneel bent, of zijn gedrag probeert te onderdrukken, ja, dan deconnecteer je. Maar als je met vertrouwen gaat communiceren, dan gaat jouw hond jouw vertrouwen opmerken. En dus zelf ook meer vertrouwen gaan ontwikkelen. En dan gaat dat uitvallen aan de leiband transformeren naar minder hard uitvallen, minder lang uitvallen, minder intens uitvallen, naar naar je kijken als hij een hond ziet, samenwerken, samen eventueel afstand nemen, vertrouwen ontwikkelen en stapje per stapje zal je hond vertrouwd zijn met het feit dat hij aan een leiband loopt, samen met jou en dat hij op jullie teamwork rekent dat er geen problemen zouden zijn. Dus zijn veiligheidsgevoel wordt supersterk. En dat is het geheim van een hond die dankzij de connectiemethode niet meer uitvalt aan de leiband. Niet de training. Je hoeft niks aan dat gedrag te doen. Niks. En wat gebeurt er dan? Doordat jullie samen in connectie zijn, treedt er transformatie op. Die transformatie heb ik daarnet verteld. Dat gaat van vertrouwen naar vertrouwen doorgeven, naar het voelen van veiligheid, naar samen in connectie zijn, naar samenwerken. En het resultaat is meer geluk en minder stress. Oké, okay. mijn vraag. Mocht je de formule van de connectiemethode beheersen, denk je dat het beter zal zijn voor de relatie met je hond? Je moet het niet in de chat zetten. Gewoon bij jezelf. Mocht je de formule van de connectiemethode beheersen, zoals ik ze daar net heb uitgelegd, denk je dat het beter zal zijn voor de relatie met je hond? Je mag het in de chat zetten. Hè? De chat staat aan. Hè? Doe maar eens. Voor degenen die dat zien zitten... Wat denk je? Zeker, zegt Monique. Sarina zegt, ja, natuurlijk. Stef zegt, zeker. Jouw en of, zegt Renate. Esther zegt, zeker. Cathy zegt, ja, zeker. Mireille, ja. Monique, zeker weten. Ria, ja. Ja, zeker, zegt Sophie. Oké, okay, prima. Mooi. Dus, we gaan de chat terug uitzetten. Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. Zo is dat simpel, is dat toch? Als we blijven proberen het gedrag te onderdrukken, dan blijven we ronddraaien dat we deconnecteren, dat het moeilijk wordt voor onze hond te begeleiden. Ondanks dat we eventueel kennis hebben. En mijn vraag is, of wil je net als andere duizenden mensen die ik heb begeleid, op een andere manier met je hond omgaan? 
En ik vermoed dat het antwoord wel eens een keertje ja zou kunnen zijn. En ik ga u uitleggen met een anekdote over Ombra, dus mijn Italiaanse waterhond. Toen Ombra bij mij kwam, dat was negen jaar geleden in de maand mei. En als ze zo'n tweetal weken bij me was, had ik echt zin om naar buiten te gaan met haar. En natuurlijk, wat we eerst moeten doen, is een gewenningstraining met het harnasje en de leiband. Je kunt niet zomaar een harnasje en de leiband aanklikken en naar de straat gaan. Dat kan je niet. Dus ik wou beginnen met het vertrouwd maken aan de wandelhulpmiddelen. En ik had een nieuw harnasje gekocht en ik haalde dit uit de kast. En wat ik toen zag, lieve mensen, dat kan je niet voor mogelijk houden. Ik nam dat tuigje en Omra zag dat tuigje en die vluchtte weg onder de kast. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nu? Ik heb dat nog nooit aangedaan. En je zou kunnen zeggen, bij de fokker is er iets gebeurd, maar ik kan u verzekeren, Omra komt van super, super lieve mensen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets kan gebeurd zijn, maar goed... Dat laat ik gewoon in het midden. Ombra was bang van dat tuigje. Ondanks dat ik het nog nooit had aangedaan. Nog nooit had getoond zelfs. En wat toen gebeurde, ik werd overspoeld door emotie. Ik zag die angst. Ik kreeg ook allerlei stemmetjes in mijn hoofd. Van wat is dat nu? Is zij nu bang? Wat is er gebeurd? Is ze getraumatiseerd? Wat kan er aan de hand zijn? Ik ga niet kunnen wandelen. Het is goed weer. Ik zou eraan willen beginnen. Dus wat deed ik? Ik ging op mijn knieën zitten daar aan die kas. En ik ging haar vragen om eruit te komen. En dat lukte niet. En ik probeerde dan ook met een snoepje haar er van onder door te krijgen. Maar dankzij mijn mindfulnesspraktijk en mijn kennis, heel snel maakte ik de klik. Heel snel maakte ik de klik van, ja maar Geert, je vertelt het altijd aan je klanten wat ze moeten doen en dat ze niets mogen forceren en dat ze de angst van de hond moeten erkennen. En nu doe je zelf de fout. Dus ik maakte de klik en ik stopte ermee. En wat ik toen deed, was het volgende. Ik zeide, ik zeide tegen Ombra, Ombra, ik ga je tuigje aandoen. Ik nam mijn tuigje, Ombra liep onder de kast en ik ging met het tuigje op de bank zitten waar Ombra al heel veel positieve gevoelens samen met mij had ervaren. Dus gewoon op de bank. En Ombra bleef onder die kast zitten. En na tien minuten kwartier zei ik, het is gedaan, en ik legde mijn tuigje weer weg. Ombra had niet van onder die kast geweest. En dit herhaalde ik. En wat er gebeurde? Ik accepteerde de angst van Ombra. En wat er gebeurde na een aantal dagen, toen ik met dat tuigje op de bank zat, kwam Ombra van onder die kast en die ging in haar mand liggen. En dat is al interessant. In de plaats van te vluchten op een plek waar ik er niet aan kon, ging ze in haar mand liggen. En dat is al prachtig. En ik liet ze zijn. En van in die mand lag ze mij met grote ogen te bekijken wat is Geert daar aan het doen op de bank met dat tuigje. En de volgende stap is dat ze heel voorzichtig uit die mand kwam en de zetel benaderde waarop ik zat. En de volgende stap was nog dat ze haar pootjes op de bank zette en mij aankeek met een vraag, til mij op, ik wil ook op de bank. Want dat herkende zij. En ik tilde haar voorzichtig op en ik zette haar op de bank. Maar wat ze toen deed, was echt super. In de plaats van naast mij te blijven, ging ze helemaal aan de linkerkant van de drie zitbank gaan liggen. Dus ik aan de rechterkant en Ombra helemaal aan de linkerkant. Heel verstijfd lag ze daar te kijken. Wat is dat nu? En nog een aantal dagen later kwam ze heel voorzichtig naar mij toe. Probeerde ze te kijken, wat is dat daar met dat tuigje? Snuffelde ze een keer aan dat tuigje en ik liet dat gewoon doen. En na nog een aantal dagen vroeg ik haar, mag ik het aandoen? En toen ik het vastnam, vluchtte ze niet helemaal terug weg, maar ze deed gewoon één stap weg. En ik zei, oké, okay, we gaan het niet doen. Dus ik gaf haar volledig de controle over die situatie. En dat creëerde bij haar vertrouwen en nieuwsgierigheid en veiligheid. En op een bepaald moment kon ik haar de vraag opnieuw stellen. Mag ik het aandoen? En ze bleef staan. En ik kon het aandoen. En wat heel bijzonder was, wat ik nooit zal vergeten, toen het tuigje haar lichaam raakte, dan ging er een schok, een soort elektronische schok, door haar lichaam. En ik weet onder vandaag 
dat, de, dat dat een bewijs is dat er ooit een trauma heeft plaatsgevonden. Wat dat trauma ook mogen inhouden. Het trauma kan zelfs doorgegeven geweest zijn door de ouders van Ombra. Dat kan perfect. Maar goed, dit is wat er gebeurde. En ik kon dat aandoen. En dat proces, u hoort het goed, heeft zeven weken geduurd. Dus ik heb zeven weken uitgesteld om de gewenning van de hulpmiddelen te activeren. En na zeven weken kon ik de eerste keer met Ombra buiten op straat beginnen wandelen. En dat is gewoon fantastisch. En op die manier, lieve mensen, lukt dat ook met uitvallen aan de leiband, met trekken aan de leiband, met verlatingsangst, met problemen met bezoekers, met welke problemen je ook hebt. De, 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 de clue is, is dat je kennis nodig hebt, taal van de hond, begrijpen van de hond, natuurlijk gedrag, dat je moet leren luisteren naar jezelf en je niet mag verliezen in wat er rondom jou gebeurt. En drie dat je community nodig hebt. Wist je dat in het jamanisme, dus de natuurgenezer, de medicijnmannen en vrouwen, dat die vroeger, wanneer ze mensen gingen helpen bij een trauma, dat ze dat alleen maar deden in de aanwezigheid van de volledige gemeenschap van die persoon. Dus de gemeenschap was een ondersteuning in het transformeren van een trauma naar geluk. Dus een medicijnman in die tijd, ik heb het over honderden jaren geleden, en eigenlijk ook vandaag in bepaalde uh, culturen, zij doen dat in gemeenschap, samen met anderen. Dus dat zijn de drie dingen. Kennis, intuïtie, de praktijk, en je hebt ondersteuning nodig. Dit is belangrijk. En om dat te kunnen, heb ik voor jullie een training gemaakt. En die training is... Of de naam met mindfulness samenleven met je hond. En met die training ga je twee dingen doen. Je leert kennis over honden. Taal van de hond. Je leert het natuurlijke gedrag van honden. Je leert een basis nodig kennen. Je leert een sociaal leven kennen. Want daar zijn heel veel verhalen rond. Rond het sociaal leven van honden. Het zijn zogezegd roedeldieren. En je bent een roedelleider. En met een alfa. En noem maar op. En ze willen spelen met andere honden en bla, bla, bla. En ze hebben hondenscholen en hondenweides nodig. Ik zeg niet dat een hondenschool en een hondenweide slecht is. Zeker niet. Je kunt daar hele leuke dingen doen. Maar of honden het nodig hebben en het altijd nodig hebben, dat is de vraag. Dus binnen die kennis, die natuurlijke gedrag van de hond, moet je die kennis verwerven. Je leert hoe je leiding geeft aan een hond volgens de principes van de connectiemethode. En je leert, als tweede punt, met jezelf te connecteren. Met je eigen kwetsbaarheid, met je eigen stress, met je eigen emoties om te gaan. En daarom, omdat, ik heb gezegd, er zijn twee elementen, de hond en de mens. En omdat de mens het vooral het moeilijkste heeft, of het moeilijkste onderdeel is. Nogmaals, je mag training hebben. Je mag cursussen gevolgd hebben. Er zijn heel wat mensen die er toch niet in slagen om een hond op een goede manier te begeleiden. En dat komt, dat stukje menselijkheid. We zijn maar mensen. Er is niks mis mee. Het is normaal. En daarom start ik nu, wanneer ik die training aan jullie voorstel, start ik nu met de inhoud en ga ik mij eerst richten op het menselijke aspect. Als u mij toestaat. En wat, wat is eigenlijk het probleem? Het probleem is dat wij al weken, soms maanden, zelfs soms jaren, ronddraaien in een cirkeltje. En niet meer goed weten wat we moeten doen. En dat creëert gewoon dat we buiten onszelf zijn, dat we niet meer naar onszelf luisteren, dat we zelf, je zal maar een hond hebben waar je het moeilijk mee hebt, dat je zelf in een chronische stresstoestand kunt zitten. Dat kan ook te maken hebben met je werk, met je leefomgeving, met, met andere problemen in je leven. We zijn mensen, we hebben meerdere ballen in de lucht te houden, dus het kan zijn dat we zelf een chronische stress hebben ontwikkeld. En daardoor kunnen wij onmogelijk veiligheidsgevoel aan onze hond geven. Dus daarom heb ik een acht weken programma, een acht weken mindfulness programma gemaakt voor hondenverzorgers. Wat houdt dat in? Je gaat gewoon gedurende acht weken bepaalde oefeningen doen, gestructureerde oefeningen, online op je eigen tempo, 
wanneer je dat zelf wil, wanneer je er zelf tijd voor hebt, ik ga even toch in stilte erbij zeggen, het vraagt een beetje moed om het te doen, om iedere dag een, een kwartier of een half uur voor jezelf te nemen en die oefening te doen. Maar gedurende acht weken ga je gestructureerd een aantal mindfulness oefeningen doen, waardoor je A, bij jezelf een reset maakt, dat je herstelt van je eigen chronische stress, dat je herstelt van jouw reactief vermogen naar je hond toe, dat je even de ruimte biedt om te stoppen, om te stoppen met alles te veranderen bij je hond, of stoppen met je hond te trainen, maar even ruimte leert geven aan wat er is. Meer niet. Op een vriendelijke, op een compassieuze manier, gewoon even gedurende acht weken. En dat doe je dan ook bij je hond. Hè? Zeer belangrijk is dat je een soort leading by example ontwikkelt, een voorbeeld geeft, en dat je datzelfde gaat gaan doen bij je hond. Gedurende acht weken. En dat is niet zomaar, ik laat je niet aan je lot over. Je gaat acht weken begeleid worden door een training. Met mijn ondersteuning. Online. Op je eigen tempo. Gelijk wanneer je wil. Tegelijkertijd, of daarna, dan mag je zelf voor kiezen, ga je voor jezelf gaan kijken, oké, okay, wat is nu het probleem waar ik samen met mijn hond tegen aanloop? En dat kan een puppy zijn, dat kan een puberhond zijn, dat kan een hond zijn met een echt gedragsprobleem, dat kan een buitenlandse geadopteerde hond zijn. Ik noem het maar op, het maakt niet uit. Het is het mooie van de connectiemethode, dat dat allemaal niet uitmaakt. Een beetje zoals voeding, hè. Mensen hebben voeding voor puppies en voor actieve honden en voor oudere honden en voor, voor rustige honden enzovoort enzovoort. Ja, maar sorry, in de natuur bestaat er maar één voeding. Dus waarom moeten puppies en volwassen honden andere voeding hebben? En dat is eigenlijk net hetzelfde wat wij doen met de connectiemethode. Ja? Dus welke hond je ook hebt, wat ook het probleem is, je kunt vanuit het principe van de connectiemethode een andere, nieuwe manier in praktijk brengen om ermee om te gaan. En dan ga je dus voor jezelf gaan kijken, wat is nu echt het probleem waar ik met mijn hond tegen aanloop? En dan vind je in die training een bepaalde module, nogmaals, het is een online training, hè, die je op je eigen tempo doet, gelijk wanneer, ga je zeggen, oké, okay, die training over uitvallen aan de leiband, dat lijkt mij juist te zijn. En of die training voor verlatingen, of die training waar mijn hond het moeilijk heeft met bezoekers, of trekken aan de leiband, of puppy bijten, of... Of noem het maar op, voor al die dingen heb ik specifieke trainingsprogramma's. Vergis u niet, het zijn geen trainingsprogramma's voor je hond, maar trainingsprogramma's voor jezelf. Hoe ga jij op de meest effectieve manier met het individuele probleem die jij ervaart, samen met je hond, aan de slag? Dat is een module die zich in die training bevindt. Tegelijkertijd is er een module in die training dat je met je eigen gedachten gaat werken. Dat betekent, zonder dat we het weten, gaan we gedachten hebben. Die gedachten die zetten ons gedrag in werking. Ik zeg altijd, gedrag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is wat men denkt. Het tweede deel is wat men zegt. En het derde deel is wat men doet. Dus drie elementen. Dus het begint allemaal met onze gedachten. En we hebben allemaal soms gedachten van, ik ga het nooit kunnen. Of mijn buurman is een slechte en die ambeteert mijn hond. Of uh, ja, wat gaat andere mensen van mij denken? Enzovoort, enzovoort. En ik zeg niet dat dat allemaal fout is, maar je gaat leren kijken naar die gedachten. Je gaat erbij stilstaan. Ik verzeker u, de meeste gedachten die we hebben zijn onwaar. En om dat te kunnen voelen, om dat te kunnen begrijpen, kan je naar binnen treden en kan je gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik daar nu mee omgaan met die gedachten? Zijn ze juist? Zijn ze niet juist? En dat ga je vanaf intuïtie gaan doen. En dat is een aparte training die in die online training met mindfulness samenleven met je hond is vervat. Dus verschillende korte video's, kleine korte video's, die jou gaan helpen om met jouw eigen gedachten op een effectieve manier om te gaan. Om ze ruimte te geven. Om ze een plaats te geven. En net hetzelfde met heftige emoties. Zoals ik zei, je zal maar een hond hebben die niet alleen kan blijven. En dat je niet weg kunt. En dat je opgesloten bent in je huis. Of je zal maar met een sterke hond aan het wandelen zijn. Die uitvalt naar kleine kinderen bijvoorbeeld. 
Hoe voelt dat dan voor jou? Welke emoties komen er dan? En het zijn die emoties die ons reactief gedrag veroorzaken. Gedrag waarvan we soms zeggen van, dat had ik niet moeten doen. Ik ga het de volgende keer anders doen. Maar wat gebeurt er? De volgende keer kom je weer in zo'n situatie. Terug die heftige emoties en bam. En we doen weer reactief gedrag. Dingen die meestal niet effectief zijn. En er is een specifieke module in die training die jou gaat begeleiden om met die heftige emoties om te gaan. Om die te erkennen, om die ruimte te bieden met vriendelijkheid, met liefde voor jezelf en er op een andere manier mee om te gaan. Zodanig dat jij dat leert herkennen. En dan wanneer je dan nog een keer in een moeilijke situatie komt, waar je bijvoorbeeld wordt weggeblazen door emoties, dat je niet meer wordt weggeblazen, maar dat je het merkt. Dat je het ruimte kunt geven. Dat je aanwezig kunt blijven. En dat je de juiste dingen met je hond kunt gaan doen. En iets wat ik merk bij heel veel hondenverzorgers is dat, oké, okay, we hebben kennis en we willen op een bepaalde manier met onze hond omgaan. Maar dat wil niet dat onze gezinsleden, onze familieleden, onze vrienden en onze omgeving dat ook willen doen. Dus we hebben soms wel te maken, te kampen letterlijk, met meningen van anderen. Hoe zij met onze hond willen omgaan. He, bijvoorbeeld, he, jij denkt eraan om op een liefdevolle, geweldloze manier vanuit intuïtie en kennis met je hond om te gaan. Maar ja, misschien een van je gezinsleden ziet dat anders en wil wel nog de baas zijn over de hond en, en hem corrigeren en hij mag dit niet en hij mag dat niet. Ik zeg niet dat een hond alles mag, he. nee, nee, helemaal niet. Ook grenzen bewaken is een heel belangrijk punt die ook in deze training vervat zit. Hoe ga je met grenzen om van elkaar? Van jezelf. Ja? Dus allemaal eh, trainingen die in deze modules zitten vervat. En zoals ik zei, en dan komen we bij de tweede, hè, ja, dat is onze hond zelf. Ik heb al gesproken over hondentaal, ik heb al gesproken over natuurlijk gedrag. Wel, in deze online training zit een cursussenpakket van vier uitgebreide cursussen in begreep. Cursus 1 is hondentaal. Je wordt de expert van de taal van je hond. Opgelet, deze cursus is geen cursus voor professionals. Het is een cursus echt voor hondenverzorgers. Wat jij samen met je hond moet weten. Jij moet leren hoe de communicatie van je hond in elkaar zit. En je moet dat zowel weten hoe honden met elkaar communiceren, als hoe honden met mensen communiceren, als hoe jij met je hond kunt communiceren. Kennisgericht. Dus dat is een cursus die erin zit. Een volledig uitgebreide cursus hondentaal. De tweede cursus die erin zit, is het natuurlijk gedrag van je hond en zijn opvoedingsproces. Ik spreek altijd over het opvoedingsproces. Ik spreek niet meer over je hond opvoeden, maar over het opvoedingsproces van je hond begeleiden. Honden voeden zichzelf op, of dat je dat nu wil of niet. Jij bent degene die voldoende kennis moet hebben over hoe dat in elkaar zit. Waarom je hond doet wat hij doet. En wanneer je dat weet... Dan wordt het eenvoudig op kennisvlak. Een derde cursus die daarin zit gaat over leiderschap. En zoals je weet, over leiderschap is heel veel nonsens. De connectiemethode werkt met leiderschap ten dienste van de ander. Ten dienste van je hond. Je hond heeft nooit de keuze gemaakt om bij jou te komen wonen. Jij hebt die keuze gemaakt. En dan is het ons verantwoordelijk om voor deze hond te zorgen en hem een goed leiderschap, een begeleiding aan te bieden waardoor hij zich kan ontwikkelen, maar waardoor jij, zoals in de chat ook werd gezegd, ja, maar ja, het is toch soms gevaarlijk wanneer een hond ongewenst gedrag vertoont. Juist. Dus moeten wij een bepaald leiderschap hebben, waardoor we zorgen dat alles veilig kan blijven, dat we vertrouwen uitstralen naar onze hond toe, en dat we op een goede, leidingsgerichte manier communiceren met hem en hem begeleiden. Daar komt het op neer. Dat is de derde cursus. En dan de vierde cursus. Je raadt het al, 65% van de mensen hebben last met een hond die trekt aan de leiband, of die uitvalt aan de leiband, wel, die vierde cursus is gericht op lopen aan de leiband. Daar leer je wat bijvoorbeeld de meest voorkomende oorzaken zijn van een hond die trekt aan de leiband, en op welke manier dat je daar op een effectieve manier kunt mee omgaan. Vier kennissenkurs. En dan heb je beide. Dan heb je enerzijds de mindfulness training, waarbij je naar binnen treedt en met jouw menselijk aspect gaat omgaan, dat je de beste versie van jezelf kunt gaan worden. Je bent nu al goed genoeg. Hè? Je weet alles. Alles wat ik hier nu vertel, 
weet je eigenlijk allemaal. Alleen belangrijk is dat je er een licht laat opschijnen en dat je zelf het beste in jezelf naar buiten haalt. Niemand kan dat voor jou, dat kan jij alleen maar zelf. En twee, tweede onderdeel, de hond zelf. De kennis die je nodig hebt om honden te begrijpen en er goed mee om te gaan. En er is nog meer. Ik heb gesproken over de community, dat je de community nodig hebt. Wel, ik heb aan deze training heb ik een twaalf maanden gratis lidmaatschap van onze community, de Connectiemethode, verbonden. Met alle voordelen. Waaronder, ik geef twee keren per maand, geef ik een live sessie, een Q&A, waar je alle vragen over het omgaan met je hond kunt gaan stellen. En we gaan in de diepte. Niet zoals nu met de chat, waarop ik iets lees en dan zeg, ah ja, dat en dat en dat. Uh, maar echt in de diepte. We gaan dus echt in een vraaggesprek, in een interviewgesprek, gaan we in de diepte duiken om te gaan kijken wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kan jij daar via de connectiemethode, met de connectiemethode, op een effectieve manier mee omgaan. Dus twee keer per maand, de ene keer de dinsdag, de andere keer de donderdag, telkens van 19 uur tot 21 uur, dus twee uur. En, wanneer je niet zou kunnen aanwezig zijn, deze trainingen worden opgenomen en die kan je dan nadien gaan bekijken. Ondertussen staan er 40 van die Q&A's in de community aanwezig, zodat jij die allemaal kunt gaan bekijken, mocht je dat willen. En er is natuurlijk ook een live chat, waar je gewoon iedere dag kunt delen je bevindingen, je successen, je vragen. En dus krijg je ook feedback van collega's die op dezelfde manier met die hond omgaan. En Katrien, jullie chatmanager, die is ook alle dagen aanwezig in de chat. En zij beantwoordt iedere dag jullie vragen. En ikzelf kom ook wekelijks, minstens wekelijks, in de chat en wil ook gaan kijken wat er speelt en geef dan extra praktische tips en tricks om met je hond om te gaan. Dus, even herhalen. We hebben een mindfulness training naar binnen treden, intuïtie bekrachtigen. We hebben de kennissen die je nodig hebt, de kenniscursussen, en je hebt de community waar je samen mee kunt gaan werken. En dan een laatste punt, en dan keer ik terug naar helemaal het begin, het acht weken programma. Het acht weken programma is een stressreductieprogramma voor jezelf en voor je hond. Reset, stabiliseren, even ademhalen, gedurende acht weken. En na die acht weken kan je die training gaan verder zetten. Dan kan je samen met mij maandelijks een opvolging doen, mindfulness. En dan gaan we samen uiteraard mindfulness beoefenen, maar ook delen hoe, wat mindfulness met ons doet, waar we tegenaan lopen op het vlak van onszelf, niet onze hond, maar ons vlak van onszelf in relatie met onze hond natuurlijk, want het, dat is de context waarin we werken. We gaan niet over onze emotionele kwetsbaarheid spreken uh, die los van honden staat. Dat gaan we niet doen. Het gaat altijd over de relatie tussen ons en onze hond. Waar we lopen we tegenaan als het over onszelf gaat? En dan ga ik jullie ook helpen om de juiste trainingen te gaan doen om daar verder aan te kunnen werken. Want omgaan met onze hond en onszelf is iets wat levenslang duurt. Dit stopt nooit. En dus geef ik jullie de kans om nadien nog zeven maanden, maandelijks samen met mij, onder begeleiding live mindfulness te beoefenen en daar gesprekken over te voeren. Dat is een extra gegeven die ik doe. Oké, okay. dit heeft een waarde. En die waarde, de mindfulness training op zich, geeft een waarde van 597 euro. De bonus, de zeven live sessies, hebben een waarde van 175 euro. Het cursus kennissenpakket heeft een waarde van 188 euro. En het lidmaatschap voor een jaar heeft een waarde van 127 euro. Dat maakt dat dat een totale waarde is van 1087 euro. En ik spreek over waarde. En die waarde is niet alleen voor jou en je hond. Die waarde is voor jouw leven. Dit is een training die jouw leven zal veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Dat is ook bij mij gebeurd. Toen ik 13 jaar geleden met deze materie aan de slag ben gegaan, en vervolgens ook een professionele opleiding daar rond heb gevolgd, toen heeft mijn dochter gezien, ja, die wou dat opvolgen. Die wou dat ook doen. Die wou ook mindfulness doen. En die ging bij dezelfde leraar dan ik bij had geweest. En die leraar vraagt, waarom kom je mindfulness doen? En mijn dochter die zei, ik heb gezien wat mindfulness bij mijn vader heeft gedaan. Ik wil dat ook doen. 
En dat is het grootste compliment die ik ooit heb gekregen van mijn dochter natuurlijk. Die, die, die heeft gezien wat mijn leven, wat ik invloed, mindfulness en mindful omgaan met honden. En als je het met honden doet, dan doe je het per definitie ook met mensen. Wat dat heeft teweeggebracht bij mij. Hoe meer geluk ik heb kunnen genereren, hoe minder stress ik ervaar, hoe beter ik met stress in het algemeen kan omgaan. Met andere woorden, ik ben getransformeerd van een soort flipper, een bal in een flipperkast, naar iemand die stabiliteit heeft. Oké, okay, ik ben maar een mens en het kan ook eens fout lopen. Dus ik beloof jullie niet dat jullie nu wondermensen kunnen worden wanneer je deze training volgt. Maar ik beloof je wel dat het je leven positief zal veranderen. Jouw leven en dat van je hond. En daarom gaat die waarde... Jullie hoeven natuurlijk deze waarde niet uit te geven, omdat jullie die workshop volgt. Voor de mensen die nu nog aanwezig zijn in de training, bied ik jullie deze fantastische training, die fantastische training die je leven van jezelf en je hond positief kan veranderen, bied ik je aan, niet voor 1087 euro, maar voor 497 euro. En er zal nu een knop verschijnen, waar je door op die knop te klikken, meer informatie gaat kunnen vinden over deze training, en dus nu met deze training gaat kunnen starten. Dit aanbod blijft geldig tot morgen, dus zondag, om 12 uur. Ja, daarna is het definitief over. Dus ik bied jullie nu deze training aan tegen 497 euro. En er zullen waarschijnlijk mensen zijn die bijvoorbeeld al lid zijn van de community. Geen probleem. Als je al lid bent van de community, dan wordt jouw lidmaatschap onmiddellijk met een jaar verlengd, gratis. En er zijn ook mensen in de training die het cursuspakket al hebben. Geen probleem. Wanneer dat zo is, dan koop je gewoon deze training aan. Je start met deze training en je stuurt mij een e-mailtje dat je het cursuspakket wordt het beste baasje van je hond al hebt. Trouwens, wanneer je deze cursussen volgt, dan krijg je ook nog een door mij ondertekend certificaat je hond opvoedt met de connectiemethode. Het is geen professioneel, maar voor jezelf een certificaat dat je moreel kunt weten, ah, ik heb kennis over honden. Goed, voor die mensen die dus dat pakket al hebben, geen probleem, je stuurt mij een e-mail en ik betaal je de prijs wat je ervoor betaald hebt terug. Dus dat is een mooi aanbod, denk ik toch. Hè? Dus 499 euro, geldig tot morgen om 12 uur. En natuurlijk zijn er mensen die vragen hebben, hè? is dat ook toepasbaar voor mij? Wel, natuurlijk. Van zodra je gelukkig wil samenleven en werken met je hond, of je een pup, puber, volwassen, rashond, adoptie, in vrijheid levende hond, wat je ook hebt, van zodra dat je dat op een vriendelijke manier wilt doen, is de formule van de connectiemethode Echt een formule die je kunt toepassen om succesvol te zijn. Hoe verloopt de training? Nog even kort, ik heb het er net gezegd, maar ik, toch krijg ik die vraag vaak. Ik zeg zoveel tijdens zo'n workshop, hè, dus ik neem aan dat dat niet altijd eenvoudig is om alles te onthouden. Het is een online training op je eigen tempo, die je gelijk wanneer kunt toepassen. Trouwens, deze trainingen, al die modules die ik heb doorlopen, zijn levenslang toegankelijk. Dus het is... Iets wat je je ganse verdere leven gaat kunnen gebruiken. Dus die cursussen met die video's, allemaal korte video's, zijn online. En je doet het op je eigen tempo. Gelijk wanneer. Het is een stap-voor-stap -stap training. Gestructureerd. Dus je staat er niet alleen voor. Ik help jou. En je krijgt van mij persoonlijk ondersteuning via e-mail. Dus wanneer je vragen hebt over deze training, als je de training aan het volgen bent, en je hebt toch een vraag, er is een rechtstreekse lijn, naar mij, dat je eventueel je vraag kunt stellen. Natuurlijk, natuurlijk nodig ik je uit om jouw chat te gebruiken. Want je hebt een jarenlidmaatschap in de chat. Dus om die chat te gaan gebruiken en samen met andere collega's daarover te discussiëren. En die chat is een specifieke groep, een unieke groep, alleen voor mindfulnessbeoefenaars. Dus in de community hebben we een algemene chat, waar iedereen in kan, die de connectiemethode aan het volgen is. Maar je hebt ook een unieke groep, een afgesloten groep, voor mensen die de mindfulness training gaan het beoefenen zijn. 
En daar kan je dagelijks jouw vragen, dingen die je tegenaan loopt, in gaan plaatsen. Zo verloopt de training. Oké, okay, het is een bepaald bedrag. Het is 497 euro. Hoef je dat in één keer te betalen? Nee, dat hoeft niet. Je kan dat. Maar je kunt ook in drie termijnen van 175 euro betalen. En nogmaals, moet ik een extra lidmaatschap betalen? Nee, je moet geen lidmaatschap betalen. Het eerste jaar is jouw lidmaatschap inbegrepen. En stel nu dat je na een jaar niet meer verder wil. Je hoeft zelfs niet op te zeggen. Je hoeft niks te doen. Het abonnement vervalt vanzelf. Dus alleen jouw abonnement, je live, je chat, je live sessies, je, je trainingen samen met mij, live, die stoppen. Je blijft wel toegang behouden tot jouw cursussen natuurlijk. Die blijf je houden. Ja? Dus je kunt zelf kiezen of je het lidmaatschap wil verlengen wanneer je dat wenst. Oké, okay. ik ben rond. Ik heb voldoende informatie gegeven. Het is nu aan jullie. Ik ga nu jullie vragen beantwoorden. Dus ik ga mij nu richten naar mijn ander scherm. Dus wanneer jullie vragen hebben, stel ze in de chat. Laat maar komen. Ik ben benieuwd welke vragen er gaan komen. En we gaan onze tijd nemen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ook Katrien zal meelezen. En uh, eventueel via de chat wel uh, antwoorden. Renate zegt, hoe wordt ze minder bang van visite? Wel, Renate, eerst en vooral, hè, zoals we hebben gezegd, angst is iets normaal voor een hond wanneer er iemand binnenkomt die men niet kent. Is normaal. Maar het grote probleem is niet de angst van jouw hond, maar de angst die jij hebt en de stress die jij hebt, omdat jouw hond angstig is. En ik weet niet wat dat bij jou is, ik ga proberen om zo algemeen mogelijk te gaan beantwoorden. Maar doordat wij stress hebben, als we al weten dat er iemand op bezoek gaat komen, begint onze stress al. En die stress communiceren wij al naar onze hond. Omdat we dat nu willen of niet. Hè? En dan gaat die bel. En dan leert onze hond van... Oei, nu gaat er iemand komen. Ik ben bang. Maar mijn baasje heeft ook stress. Dus hoe kunnen we dat nu samen gaan doen? En dat zorgt ervoor dat het super moeilijk wordt... om onze hond op een goede manier te begeleiden. De oefening bestaat eruit. Dat je A... Als je naar de hond kijkt, dus ons richten naar de hond. Je weet, er zijn twee dingen die we moeten doen. We moeten kijken naar het natuurlijk gedrag en de taal van onze hond, waardoor we goed begrijpen van waar de angst komt. We moeten naar ons eigen gedrag kijken. Hoe gaan wij daarmee om? Weet je nog, hebben wij geprobeerd om dat gedrag te veranderen? Wat hebben we allemaal gedaan? Daarmee hebben we de bal onder water geduwd. Dus als we daarmee stoppen, zal in het begin boah, die bal daar natuurlijk uitspringen. En kan het zijn dat de angst en het gedrag nog wat toeneemt? Ik ben daar eerlijk in. Maar dat is niet erg. Maar drie. De oefening bestaat eruit om ruimte te geven wat er gebeurt. Om te accepteren, zoals ik heb gedaan met Ombra, dat onze hond angstig kan zijn. En die angst ruimte te geven. En dan... Vanuit een bepaald vertrouwen, en dat is de training die je daarvoor moet doen, trouwens in die opleiding, in die online training met mindfulness samenleven met je hond, zit een speciale module omgaan met bezoekers. Waarbij jij leert om emotioneel, gedachtematig, gedragsmatig, op de meest effectieve manier met zo'n situatie om te gaan. En dat zorgt ervoor dat jij transformeert van onzeker, naar stabiliteit, naar vertrouwen. En je gaat die communicatie niet voeren naar je hond toe, je gaat die communicatie ook voeren naar je bezoekers toe. Waardoor dat er andere dynamiek ontstaat. En dan ga jij je bezoekers gaan vragen om te gaan zitten. Ongeacht wat jouw hond doet. Ik heb het hier natuurlijk over een hond die geen mensen bijt. Hè? Maar dan ga jij vragen aan de bezoeker om te gaan zitten. En dan ga jij vriendelijk open. Het niet over je hond hebben tegen het bezoek, maar mens tot mens gaan communiceren. Terwijl jij je aandacht ook openhoudt naar je hond toe. Je connecteert vanuit je hart naar je hond toe. Dit werkt alleen voor de voorwaarden dat je de taal van je hond kent. Je moet weten wat zijn de kleine signalen 
waardoor hij zich minder angstig voelt, dat je dat ziet, want dat gebeurt ook in superkleine stapjes. Als je zijn gedrag ziet van, is dat normaal of is dat niet normaal? Dus je moet het normale gedrag van je hond kennen. En de training voor jezelf, zoals ik dat net heb uitgelegd. Dat is de manier waarop we de angst van een hond voor bezoekers kunnen transformeren naar vertrouwen. Vertrouwen betekent, ah ja, er komt iemand binnen en ik weet wat ik moet doen. En ik verlies mezelf niet meer in emoties. Dat is het vertrouwen. Ga je hond vriendjes maken met bezoekers, heb ik jou niet beloofd. Het kan op lange termijn, maar hoeft ook niet. Als je hond zich al goed voelt en een eigen strategie kan ontwikkelen, controle mag nemen over zichzelf, want dat is eigenlijk de enige waar wij zelf controle kunnen over hebben, is over onszelf. En dat geldt ook voor onze hond. Dus wanneer jouw hond begrijpt, ah, oké, okay, ik weet wat ik moet doen, ik ben veilig, dan zal de angst stapje per stapje verminderen en transformeren naar vertrouwen. Ik hoop dat dit een antwoord is waar je iets mee kunt. Ik ga eens verder kijken. Uh, Ria zegt, morgen heb ik een pup. Zal ik een bench gebruiken of een perk gebruiken? Daarmee bedoel je waarschijnlijk een puppy ren. Wel, Ria, om in het onderweg van onze training te blijven. Mochten we nu eens een keertje proberen om het aan de pup te vragen. Het grote probleem van onze hondjes is dat wij telkens voor hen gaan beslissen wat voor hen goed is. Maar dat is het begin van alle problemen. Dan moeten wij gaan beslissen, wat is er nu goed voor mijn pup? Zou het interessant kunnen zijn om een, een bench ter beschikking te stellen, die comfortabel te maken? Eventueel een ren ter beschikking te stellen, een binnenren ter beschikking te stellen? Oké, okay, zou je kunnen. Misschien kan je die, ren, die, die bench in die ren plaatsen en zorgen dat je pup daar zelfstandig kan ingaan. Misschien gaat die pup ook liever ergens anders eens liggen. Misschien ergens onder. Misschien. En dan gaan we kijken, voelen, hoe is het nu met mijn pup en wat, 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 wat is er voor hem nu het interessantst? En dan ga je jezelf ook de ruimte geven om je pup te leren kennen. En te kijken wat hij zelf wil doen. En de dingen die hij zelf wil doen, kan je dan gaan ondersteunen door hem daarbij te helpen. Want wat een pup wil doen, is rusten. Pups willen vooral rusten. Ze hebben veel rust nodig. Rust en slaap zorgt ervoor dat honden ontwikkelen. Trouwens, puberhonden hebben nog meer rust nodig. Ik weet niet of dat mensen bij zijn die kinderen hebben. Puberkinderen hebben. Wanneer komen die uit hun bed? Meestal rond de middag, toch? Die hebben veel meer rust nodig. Dus, en we moeten gewoon kijken hoe een pup die rust zoekt. Want dat is bijvoorbeeld de reden waarom pups ons bijten. Omdat wij voor hen gaan invullen wanneer en hoe zij moeten rusten. Dat werkt zo niet. Een pup zelf die agency geven, zelf die beslissings geven, die vrijheid geven. Dat gaat over de vrijheid die ik jullie aanraad te bieden aan jullie honden. Zelf de vrijheid geven om te kiezen hoe ze met hun eigen vermoeidheid bijvoorbeeld omgaan. Of met hun stress omgaan. En als ze het niet kunnen, dan moeten we gaan kijken. Oké, okay, wat kunnen ze wel? Wat lukt er wel? Waar kan ik hen mee helpen? En dat kan dan eventueel een bench zijn. Of dat kan een ren zijn. Maar dat kan ook gewoon zijn dat de hond een grotere ruimte nodig heeft. Of misschien zelfs zich oké okay voelt in zijn mand, zodat hij opgesloten hoeft te worden. Dus dit is mijn antwoord. Geef jouw hond de vrijheid om te kiezen hoe hij het best rust kan vinden. En daarin ga je hem helpen. Oké. Okay. Uh... Gerry vraagt. Angst vanuit het nest. Krijg ik die er ook mee weg? Kijk, het gaat hem niet over de angst. Er bestaan geen angstige honden. Dat bestaat niet. Er bestaan wel honden die onder bepaalde omstandigheden angst hebben. Dus om te beginnen die kennis dat er geen angstige honden bestaan. Dit is een blow away kennis. Veel mensen denken mijn hond is angstig. Ombra is een hond met gevoelige zaadjes van angst, zeg ik altijd. Ombra is een hond die 
heel gemakkelijk getriggerd wordt, of waarbij de angst, want angst is iets natuurlijks, waarbij de angst gemakkelijk getriggerd wordt. Maar er is een trigger die het, die het triggert. En dus ga ik gaan kijken wat zijn de omstandigheden die mijn hond angstig maken. En die omstandigheden, daar moet ik op een bepaalde manier mee omgaan. Daar moet ik de steun kunnen bieden aan mijn hond. En wat gebeurt er dan? Is dat die angst, dankzij het vertrouwen die wij hebben, onze kennis, onze intuïtie, onze praktijk, dankzij die angst, dankzij die angst, die onze hond naar ons communiceert, weten wij dat we hem kunnen helpen. En dus gaan we door ons eigen vertrouwen, gaan we die angst gaan begeleiden. Of gaan we onze hond gaan begeleiden op zo'n manier dat hij vertrouwen kan ontwikkelen. Dat hij zich veiliger kan gaan voelen, dankzij de connectie met jou. Honden zijn sociale wezens die willen samenwerken. Die zorg van elkaar willen ontvangen en zorg aan elkaar willen geven. Die steun aan elkaar bieden. Die elkaar verdedigen en beschermen. En als je op die manier naar angst kijkt, dan is het geen probleem meer. Dan gaan problemen verdwijnen. Dan maken wij daar zelf geen probleem meer in. Dus de eerste punt die we moeten doen, is stoppen met te zeggen de angst die hij in het nest heeft meegenomen. Ik snap het, Gerry. Absoluut, hè. Dit is ons gedachte. En dat zal wel. Jouw hond zal gevoelig zijn. Maar wat gaan we dan nog mee doen? Daar kunnen we niks meer aan doen aan dat gegeven. Dus stoppen met de oorzaken, de pointen. Dit is de oorzaak, dit is de schuld bijvoorbeeld. Hè? Maar we moeten naar de oorzaak kijken, naar de triggers met andere woorden. Wat zorgt ervoor, nu voor, dat onze hond angstig is? En daar moeten we mee omgaan. En het probleem loslaten. Weet je, bij de connectiemethode zeggen we altijd... Omgaan met het probleem is de oplossing. We lossen het probleem niet op. Omgaan met het probleem is de oplossing. Dat zorgt voor transformatie, voor duurzame transformatie. En wanneer je hond zich veilig voelt bij jou, geconnecteerd voelt, dan kan jij met jouw vertrouwen, het vertrouwen van je hond gaan beïnvloeden, ga je samen in connectie zijn en kan de angst dalen en het vertrouwen toenemen. Dit is mijn antwoord op die vraag. Even verder kijken. Uh, Peter vraagt, connectiemethode, is dat de trusttechniek? Nee, uh, de trusttechniek is ook een prachtige visie om met honden om te gaan. Sta mij toe dat ik hier niet te diep ga ingaan in de trusttechniek, maar ook een prachtige manier om met honden om te gaan. Het grote verschil is dat men met de trusttechniek, het woord zegt het hem, techniek, een hond zijn gedrag toch probeert te veranderen. Dus door gaat men proberen invloed uit te oefenen. Dit doen wij... Wij gaan ook invloed uit oefenen, maar het is niet ons eerste doel. Ons eerste doel bij de connectiemethode is op een vriendelijke, liefdevolle, welzijnsgerichte manier met onze hond omgaan. Vooral naar onszelf gaan kijken. Kennis over honden. Dat is misschien nog het supergrote verschil. Onze kennis die we ook heel waardevol zien. En combinatie, de middenweg lopen tussen de mindfulness en de kennis die we hebben. En de community, waarmee we samenwerken om transformatie mogelijk te maken bij onze hond. Martien zegt, ik heb heel weinig last van stress. Welke meerwaarde heeft dan die mindfulness voor iemand als ik? Hmm. Interessant. Je, 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 je zegt, ik heb weinig last van stress. Dat is prachtig, mooi. Maar het wil niet zeggen dat we weinig last hebben van stress, dat we daardoor alles altijd helder zien. Dat we daardoor altijd de juiste keuzes maken. Dat we daardoor altijd de wijsheid kunnen ontwikkelen over... Hoe is het met mijn hond gesteld? Hoe is het met mij gesteld? Dus het is, wil niet zeggen dat we geen last hebben van stress. Dat we geen stress zouden hebben. En wanneer we stress hebben, zonder dat we er last van hebben, wil het niet zeggen dat die stress ons doen en laten niet gaat beïnvloeden. Dit is het antwoord. 
Dus ik zelf durf zeggen dat ik nog weinig negatieve effecten ervaar van stress. Soms wel, ik ben maar een mens. Maar ondanks dat mediteer ik iedere dag en ga ik vanuit een mindful houding samen met Ombra wandelen. Probeer ik vanuit een mindful houding met mijn klanten om te gaan. Probeer ik vanuit een mindful houding met de kassierster in het Groot Warenhuis om te gaan. Dus dit is de meerwaarde die mindfulness voor jou zou kunnen bieden. Jessica zegt, hoe kan ik omgaan met bijtgedrag van mijn hond? Jessica, eerst en vooral, bijtgedrag is communicatie. Dus de eerste stap is jouw kennis, hondentaal, en waarom doet je hond wat hij doet, die ervoor gaat zorgen om te begrijpen waarom je hond zou bijten. Tweede punt is belangrijk, wat doet het bijtgedrag van jouw hond met jou? Wat gebeurt er bij jou op gedachtenvlak? Op emotioneel vlak, op, uh, op gedragsvlak, hoe, 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 kan, hoe ga je hem om? Uh, ga je reactief met hem om? Uh, of ga je keuzegericht met hem om? Uh, met andere woorden, er is wat onderzoek nodig. En om niet in haar herhaling te vallen uh, tijdens deze workshop, um, is het misschien belangrijk om te weten dat de meeste mensen veel meer angst hebben van de angst om gebeten te worden, dan van de angst voor de beet. Dus dat betekent, veel meer mensen hebben angst voor de pijn die ze zouden voelen wanneer de hond bijt. En wanneer men meer angst geeft voor de pijn die, de, die we zouden voelen, betekent dat die pijn of die angst, pijn en de angst, gewoon in het kwadraat is. Dus ik zeg niet dat je moet laten bijten. Ik ben begonnen met te zeggen, onderzoek voeren, van waarom zou jouw hond bijten? Wat doet het met jou? Wat zijn de omstandigheden waarin je hond bijt? En hoe kan jij dan met kennis en met mindfulness jouw hond laten weten dat bijtgedrag niet nodig is, dat er ook een andere manier is om te communiceren? En dan is het weer onze verantwoordelijkheid om het gedrag van onze hond te bij te sturen, het is te zeggen, niet het gedrag, hè, want dan zouden we de bal onder water aan tubi zijn, maar om de emoties van onze hond te kunnen laten veranderen. Bij het gedrag is een gevolg van emoties en gevoelens. Dus verander het gevoel van je hond en zijn gedrag zal veranderen. En dat geldt voor iedereen hè, die nog aan het luisteren is, van zodra dat jij de emoties, de gevoelens en de motivatie van je hond kent, ze kunt voelen en deze kunt transformeren naar iets anders, naar meer effectief, naar meer positief, positieve gevoelens en neutrale gevoelens. Neutrale gevoelens zijn de meest krachtige trouwens. Een neutrale gevoel is eigenlijk het gevoel van vrede. Dat is neutraal. Het gevoel van vrede, het gevoel van geluk is een neutraal gevoel. Het gevoel van plezier, daar zit veel meer actie in. Dat is een positief gevoel. Maar het gevoel van Geluk en vrede is een neutraal gevoel. Dus kan je negatieve of dubbele gevoelens transformeren naar positieve of neutrale gevoelens, dan zal het gedrag van je hond volledig aanpassen. En daar ga jij dan niks aan gedaan hebben. Dit is de connectiemethode ten voeten uit. Oké, okay, ik wil nog één laatste vraag doen in de chat. Even kijken. Uh, Dorothee, ik ga jouw vraag nemen. Coco komt nooit uit zichzelf als ik hem wil uitlaten. Hij is nu inmiddels twee jaar. Dit is een veel voorkomend probleem, Dorothee. Um, dat kan allerlei redenen hebben. Hè. Dat kan een reden hebben dat hij bang is om de hulpmiddelen aan te doen, zoals Ombra. Maar dat kan ook een reden hebben dat de wandeling voor hem heel spannend is. En waarom kan de wandeling voor hem heel spannend zijn? Die kan beangstigend zijn door dat hij niet weet wat er in die publieke ruimte zal gebeuren en daar dus geen controle over heeft. En dat kan ook zijn dat hij veel te weinig controle heeft over jou. He? Weet je, in de normale hondentraining willen de hondentrainers controle over een hond. Bij de connectiemethode 
bieden we een hond controle over ons. Daarmee bedoel ik dat wij, doordat we de bereidheid hebben om naar onze hond te luisteren, ongeacht zijn gedrag, zijn gedrag als een communicatie zien, dan wij daardoor met hem in connectie treden. En wanneer je hond dat voelt, dan gaat hij veel makkelijker communiceren. En dan kunnen wij, hij communiceert met ons omdat hij van ons verlangt, wanneer hij aan de leiband is, dan wij voor zijn veiligheid zorgen. En dus is het aan ons dan om te zoeken hoe gaan wij voor de veiligheid van onze hond zorgen tijdens het wandelen aan de leiband bijvoorbeeld. Dus het belangrijkste punt van al is agency, agency, agency. Daarmee bedoel ik keuzevrijheid, 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 hoe dat jouw hond met de omgeving zichzelf omgaat. Dat is stap 1. Dus dat betekent dat wanneer je hond nu niet wil wandelen, Jij zou kunnen doen wat ik met Ombra heb gedaan. En te zeggen, oké, okay, als je niet wil wandelen, gaan we niet wandelen. En mensen gaan dan zeggen, ja, maar ja, dat moet toch uitgelaten worden voor zijn behoefte te doen. Wel, dat is ook zoiets, en daar ga ik nu niks over zeggen. Maar dan, Dorothy, dan geef ik jou de raad om daar eens een keertje over na te denken. Wat zou je dan kunnen doen, als je nu zou beslissen om, zolang dat Coco zelf niet wil komen om te wandelen, wat zou je dan in de plaats kunnen doen? En dan... En dan, nu komt er nog heel waardevolle informatie voor de meer dan 100 mensen die nu nog aanwezig zijn in de workshop. Een probleem staat nooit alleen. Dus het feit dat Coco niet wil komen, niet zelf wil komen om te gaan wandelen, betekent dat er andere dingen spelen. En dat het ook dingen kunnen zijn die niks te maken hebben met wandelen. En dat is ook iets waar de connectiemethode voor staat. De connectiemethode is een holistische benadering. Totaliteit. En ik heb jullie al gezegd, kennis, mindfulness, praktijk. Wanneer je die mindfulness gaat doen, dan leer je breder kijken. Dan ga je stoppen met focussen op één probleem. Weet je, interessant misschien, hè? ik vind het altijd leuk, dat voorbeeld. Hè? Er was eens een, een man en die was... Aan het zoeken, iets aan het zoeken. En die was dan aan het zoeken aan een verlichtingspaal. En er komt een andere man en die zegt tegen hem, wat ben je aan het zoeken? En hij zegt, ik ben mijn sleutels verloren. En ja, maar zegt hij, waarom zoek je dan hier in het licht? En ja, in het donker zie ik niet. En dat is een doordinker. En Dorothee, voor jou is het een doordinker om niet meer te focussen op het wandelen, maar je geest open te maken, in zijn totaliteit, en te kijken hoe is het echt met Coco gesteld. In zijn totaliteit, los van het wandelen. En, oké, okay, nogmaals, daarvoor heb je kennis nodig. Misschien heb je die kennis en dan kan je die aanwenden. Als je ze niet hebt, is het belangrijk dat je die verwerft. En als je je, wil je geest openmaken, ja, dan is het belangrijk dat je... Aandacht licht te geven in het hier en nu, zonder te oordelen. In het moment. Niet denken van ja, dan en gisteren en morgen. Nee. In het moment. Tijd nemen. Eén keer, tien minuten op een dag. Tijd nemen om je geest open te maken. Je hart te openen. Bij jezelf te zijn. En te observeren wat Coco doet. Tien minuten. En dat doe je bijvoorbeeld een aantal dagen s morgens, dan een aantal dagen in de namiddag en een aantal dagen s'avonds. Je verwacht niets, je observeert. En om te kunnen observeren, moet je kunnen naar binnen treden, je gevoel kunnen raadplegen. En twee, kennis hebben, zodat je weet wat je kunt observeren. Ik had een vriend, en, uh, ja, dat is een curator in musea, die organiseert een toonstellingen met super kunstwerken. En die zei tegen mij, Geert, ga eens mee, uh, een prachtige tentoonstelling. En die toonde mij een schilderij. En ik keek naar die schilderij. En die schilderij die deed mij gewoon niks. En ik zei tegen mij, ik weet niet wat hij daar mooi aan vindt. Ja, maar zegt hij, kijk eens naar die overlapping van die kleuren. Kijk eens naar die, die golven die, in die, die mensen in kunstwerk telkens terugkeren. Op dat moment wist ik hoe ik naar dat schilderij moest kijken. En de wereld veranderde. 
En dat is eigenlijk hetgeen wat we vaak doen. We hebben een probleem, onze hond wil niet komen als we gaan wandelen. En dus gaan we daarop gaan focussen. En de kunst is openmaken. Geest openmaken. Je hart openmaken. En je kennis raadplegen. Zo, lieve mensen. Zoals ik zei. Jullie hebben nu nog 24 uur om in te gaan op het voorstel. Om de training met mindfulness samenleven met je hond aan te vatten tegen 497 euro in de plaats van 1087 euro. Zoals ik zei, het is een levenslange training, je levenslang toegang, en het zal en kan je leven van jezelf en je hond en ook de mensen om je heen gaan veranderen. En ik ben er zeker van, als je jezelf dat plezier doet, ga je extra geluk en minder stress ervaren. Zelfs als je er geen last van hebt. Ik ben er ook zeker van dat jullie wellicht nog wel wat vragen hebben. Dus voel u vrij om ze te mailen naar community.debolste.be. Katrien zal nog één keer het e-mailadres in de chat plaatsen. Community.debolste.be. En Katrien en ik zelf zullen die vragen overlopen en geven supergraag antwoord. Als er ook dingen zijn die je wil weten over de mindfulness training, hou je niet in, stel je vragen. Dus, dank jullie wel dat je er was, dat je het vol hebt gehouden om naar mijn verhaal te luisteren. Heel blij mee. Ik hoop dat je iets aan deze workshop hebt gehad. En uiteraard dat je de moed hebt om met dergelijke training te starten. Doe jezelf en je hond dit plezier. Dus dank jullie wel. Fijn weekend. Jullie hebben nog tijd dus tot morgen 12 uur. Ik ben benieuwd wie van jullie ik ga kunnen ontmoeten in de chat en binnen een aantal weken in de live sessies die we gaan organiseren. Oké? Okay? Bye bye. Goede vakantie. We zien elkaar gauw. Tot ziens.